வணக்கம் பிள்ளைகளே இன்று நாம் வடமாகாண கல்வி திணைக்களம் நடத்துகின்ற நிகழ்நிலை பரீட்சை வினாத்தாளை நோக்க இருக்கின்றோம் அந்த வகையில் எனது பெயர் நடேச சக்திவேல் ஆசிரியர் ஜால் செங்குந்தா இந்து கல்லூரி இந்த வகையில் என்னை அறிமுகப்படுத்தி கொண்டு இந்த விடயத்துக்குள் உள்வருகின்றேன் வடக்கு மாகாண கல்வி திணைக்களம் நடத்திய நிகழ்நிலை பயி பரீட்சையை உங்களுடன் கல கலந்துரையாட வந்துள்ளேன் அந்த வகையில் இந்த பரீட்சையானது இரண்டு வினாத்தாள்களை கொண்டிருக்கின்றது புவியியல் ஒன்று அடுத்த புவியியல் ரெண்டு இரண்டுமே மூன்று மணித்தியாளர்களை கொண்ட வினாத்தாள்கள் அதில் தற்பொழுது புவியியல் ஒன்று வினாத்தாளை உங்களுடன் கலந்துரையாட இருக்கின்றேன் அந்த வகையில் நாம் வினாத்தாளுக்கு விடையளிக்கும் பொழுது முதலிலே நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டிய விடயம் பிள்ளைகளே அறிவுறுத்தல்களை சரியாக வாசிக்க வேண்டும் அறிவுறுத்தல்களை சரியாக வாசித்த பின்னர் தான் நீங்கள் வினாக்களுக்கு விடையளிக்க வேண்டும் அப்பொழுதுதான் முழுமையான புள்ளியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் புவியியல் ஒன்று வினாவிற்கான அறிவுறுத்தல்கள் இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது அறிவுறுத்தல் ஒன்று இவ்வினாத்தால் மூன்று பகுதிகளை கொண்டது பகுதி ஒன்று நாற்பது பல்வேறு வினாக்களை கொண்டுள்ளது பகுதி ஒன்றிற்கான விடைகள் இவ்வினாத்தாளிலே எழுதப்பட வேண்டும் இந்த புவியியல் ஒன்றின் பகுதி ஒன்றில் ஒவ்வொரு சரியான விடைக்கும் ஒரு புள்ளி வீதம் வழங்கப்படும் மொத்த நாற்பது புள்ளிகளை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் பகுதி ரெண்டில் உள்ள இரண்டு வினாக்கள் உள்ளது அதுக்கு நீங்கள் கட்டாயம் விடையளிக்க வேண்டும் ஏனென்றால் தெரிவு வினாக்கள் அங்கு இல்லை பகுதி மூன்றில் நான்கு வினாக்கள் தரப்பட்டுள்ளன அவற்றுள் இரண்டு வினாக்களை தெரிவு செய்து விடையளித்தல் வேண்டும் இந்த பகுதி மூன்றுக்கு உங்களுக்கு மேலதிகமான பத்து நிமிடங்கள் வழங்கப்படும் அந்த பத்து நிமிடங்களை பயன்படுத்தி நாலு வினாக்களிலிருந்து உங்களால் செய்யக்கூடிய இரண்டு வினாக்களை தெரிவு செய்து கொண்டதன் பின்னர் நீங்கள் விடையளி வினாவுக்கான விடையை அளிக்க முடியும் இந்த வகையில் புவியியல் ஒன்றிலே பகுதி ஒன்று பகுதி ரெண்டு பகுதி மூன்று ஆகியவற்றுக்குரிய விடைத்தாள்கள் ஒன்றாக இணைத்து நீங்கள் கையளிக்க வேண்டும் அதாவது பகுதி புவியியல் ஒன்று வினாத்தாள் முழுவதும் நிறைவு செய்த பின்னர் அதில் வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல்களுக்கு ஏற்ப நிறைவு செய்த பின்னர் மூன்று பகுதியையும் ஒன்றிணைத்து ஒன்றாக நீங்கள் கையளிக்கும் கையளிக்க வேண்டும் இந்த அறிவுறுத்தல்களை நீங்கள் சரியாக பின்பற்றி இந்த வினாத்தாளை செய்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் இந்த வினாத்தாளில் உள்ள வினாக்களை நாங்கள் முதலில் நோக்குவோம் முதலே புவியியல் ஒன்றில் பகுதி ஒன்றிற்கான வினாக்களை நோக்குவோம் அவ பகுதி ஒன்றிற்கு வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தலை பாருங்கள் ஒவ்வொரு வினாவுக்குமான சரியான விடையினை தெரிவு செய்து அதற்குரிய இலக்கத்தினை எதிரே உள்ள புள்ளிக்கோட்டில் எழுத இந்த இலக்கத்தை எதிரே உள்ள புள்ளிக்கோட்டில் எழுத வேண்டும் அதாவது வினா வழங்கப்பட்டுள்ள இந்த புள்ளிக்கோட்டில் சரியான விடைக்குரிய இலக்கத்தை எழுதுவதன் ஊடாக முழுமையான புள்ளியை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதாவது வழங்கப்பட்ட அறிவுறுத்தல் சரியாக பின்பற்றப்பட்டு விடையளிக்கப்படும் பொழுது உங்களுக்கு முழுமையான புள்ளி கிடைக்கப்பெறும் இந்த புவியியல் ஒன்றிலே பகுதி ஒன்று ஒன்றிற்குள் புவியியலில் உள்ள செய்முறை புவியியல் பௌதீக புவியியல் மாரட புவியியல் ஆகிய மூன்று பாடப்பகுதிகளும் உள்ளடக்கப்பட்டு வினாக்கள் தயாரிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் பிள்ளைகள் செய்முறை புவியலில் பத்து வினாக்கள் இருக்கு அப்ப செய்முறை புவியல் முழுவதும் கற்றிருந்தால் மட்டும்தான் அந்த பத்து வினாக்களுக்கும் நீங்கள் சரியாக விடை அளிக்க முடியும் அதே போல் பௌதீக புவியலில் பதினைந்து வினாக்கள் உள்ளன அப்ப பௌதீக புவியல் முழுமையாக கற்றிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பகுதிக்கு விடை அளிக்க முடியும் அதே போல் மாரட புவியலில் பதினைந்து வினாக்கள் உள்ளன அந்த மாரட புவியல் முழுவதும் கற்றிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த பகுதிக்கு விடை அளிக்க முடியும் மொத்தமாக நாற்பது பல்வேறு வினாக்களை கொண்டதாக இந்த பகுதி ஒன்று அமைந்துள்ளது அந்த வகையில் நாம் இந்த பகுதி ஒன்றில் உள்ள ஒவ்வொரு வினாவையும் 
தனித்தனியாக உங்களுடன் கலந்துரையாடுகின்றேன் இதிலே பகுதி ஒன்றிலே முதலாவது வினாவை நாங்கள் எடுத்துக்கொள்வோம் முதலாவது வினா இலங்கையில் ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் இடவிளக்க படங்களில் ஒரு நிறத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி காட்டப்படும் பயிற்சிகை எது என்பதுதான் வினா இந்த வினாவில் நீங்க அவதானிக்க வேண்டிய விடயம் அந்த ஒரு நிறம் இடவிளக்க படத்தில் இரண்டு முக்கியமான அம்சங்கள் உள்ளன ஒன்று பௌதிக அம்சம் அடுத்த பண்பாட்டு அம்சம் இந்த வினாவானது பண்பாட்டு அம்சத்தை மையமாக கொண்டு அதாவது மரபு ரீதியான குறியீடுகள் பற்றிய அறிவை மையமாக கொண்டு தொடுக்கப்பட்டுள்ளது அதற்கு நீங்கள் விடையளிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த மரபு ரீதியான குறியீட்டு அறிவை பெற்றிருக்க வேண்டும் அப்ப அந்த வகையில் இங்கு நிறம் அப்ப அந்த நிறத்தை கருத்து கொள்ள வேண்டும் என்ற இந்த நிறங்கள் குறியீடுகள்ல பூர்ண தேர்ச்சி பெற்றிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வினாவுக்கான விடையினை அளிக்க முடியும் அந்த வகையில நிறங்கள் குறியீடுகள் சம்பந்தமாக இங்கு தரப்பட்டுள்ள ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மரபு குறியீடுகள் அல்லது விளக்க குறியீடுகள் பற்றிய அறிவை நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் இந்த ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட மரபு குறியீடுகள் அல்ல விளக்க குறியீடுகள் என்ற பகுதியிலே நீங்கள் இதை அவத அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் எல்லைகள் பற்றிய தரவுகள் எல்லைகள் பற்றிய விடயங்கள் இங்கு தரப்பட்டிருக்கிறது அங்க அதுக்கு நிறங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கு அந்த எல்லைகளுக்குரிய விளக்கம் தரப்பட்டிருக்கு இதை நீங்கள் இங்கு அவதானிப்பதன் ஊடாக இந்த அறிவினை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும் அதே மாதிரி இதில் பார்த்தீர்களாக இருந்தால் ஏனைய அம்சங்கள் என்ற விடயங்கள் குறியீடுகளாக தரப்பட்டிருக்கின்றது இதனை நீங்கள் இங்கு அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்த இந்த புகையிரத பாதைகள் அதற்கான குறியீடுகள் நிறங்கள் இங்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்றது இதனை நீங்கள் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதே போல் வீதிகள் வீதிகளுக்கான குறியீடுகள் நிறங்கள் இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இதனை நீங்கள் அவதானிக்கக்கூடியதாக இங்கு இருக்கின்றது அடுத்ததாக தாவர போர்வைகளுக்கு வழங்கப்படுகின்ற குறியீடுகள் நிறங்கள் இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்த வடிகால் அம்சங்கள் வடிகால் பாங்களுக்குரிய குறியீடுகள் நிறங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றது தரை தோட்டங்களுக்கான குறியீடுகள் நிறங்கள் தரப்பட்டிருக்கின்றது இதனை அறிந்து கொள்வதன் ஊடாக நீங்கள் இந்த வினாவுக்கான விடையினை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் முதலாவது வினா நிறத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் ஒரு நிறத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி காட்டப்படும் பயிற்சிகை என்று கேட்ட இடவிளக்க படத்திலே இந்த தாவர போர்வை என்ற விடயம் பெற்றிய அறிவை பெற்றிருக்க வேண்டும் அதனை நீங்கள் பெற்றிருந்தால் மட்டுமே பிள்ளைகள் இந்த வினாவுக்கான விடையினை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த விடயத்தை நாங்கள் இங்கு பார்ப்போம் இந்த நெல் என்ற விடயம் வந்து இடவிளக்க படத்திலே பச்சை வர்ணத்தினால் மட்டும்தான் காட்டப்படுகின்றது ஆகவே அங்கு ஒரு நிறம் என்றது பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தேயிலை என்பதை பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இரண்டு வர்ணங்கள் பயன்படுத்தப்பட்டிருக்கின்றது மஞ்சள் நிற பின்னணியிலே மூன்று பச்சை புள்ளிகள் காட்டப்பட்டிருக்கிறதா அகேன மாதிரி பச்சை புள்ளிகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ரப்பரை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் மஞ்சள் நிற பின்னணியிலே ரப்பர் மரம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது தென்னையை எடுத்துக்கொண்டீங்கன்னு சொன்னால் மஞ்சள் நிற பின்னணியிலே தென்னை மரம் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பிற பயனை பார்த்தீர்களா இருந்தால் மஞ்சள் நிற பின்னணியிலே பச்சை புள்ளிகள் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது ஆகவே இங்கு இரண்டு வர்ணம் இது இரண்டு வர்ணம் ரப்பர் இரண்டு வர்ணம் தயிர் இரண்டு வர்ணம் நெல் மட்டுமே ஓர் வர்ணமாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது எனவே எனவே இப்ப இப்பொழுது கூறப்பட்ட விடயங்களை வைத்துக் கொண்டு இந்த வினாவுக்கான விடையினை நோக்குவோமாக இருந்தால் இந்த ஒரு நிறத்தை மட்டும் பயன்படுத்தி காட்டப்படும் பயிற்சிகை என்று பார்த்தால் நெல் 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 நெல்லை எடுத்தீங்களா இருந்தால் பச்சை நிறத்தில் மட்டும் காட்டப்படுகின்றது ஆகவே ஒரே ஒரு பரணம் அந்த விடை சரியானதாக அமைகின்றது அடுத்த இரண்டாவது விடைய பாருங்கள் தேயிலை தேயிலைக்கு வந்து இரண்டு பரணங்கள் காட்டப்படுகின்றது அந்த வகையில் அது தவறான விடை ரப்பர் எடுத்துக்கொண்டால் மஞ்சள் நிற பின்னணியில் பச்சை ரப்பர் காட்டப்படுவதனால் அது தவறான விடை ஆக அமைகின்றது என இரண்டு பரணங்கள் காட்டப்படுகின்றது பிற பயிரை எடுத்துக்கொண்டால் மஞ்சள் நிற பின்னணியில் பச்சை பொருள்கள் காட்டப்படுகின்றது அது இரண்டு வர்ணங்கள் காட்டப்படுவதனால் அது தவறான விடையாக அமைகின்றது தென்னை எடுத்துக்கொண்டு சொன்னால் மஞ்சள் நிற பின்னணியில் தென்னை மரம் பச்சை நிறத்தில் காட்டப்படுவதனால் இரண்டு வர்ணம் காட்டப்படுவதனால் இந்த விடையும் தவறானதாக அமைகின்றது எனவே முதலாவது வினாவுக்கான விடை 
இலக்கம் ஒன்று ஆகவே அந்த ஒன்றென்ற இலக்கத்தை அந்த அறிவுறுத்தலுக்கு ஏற்ப வழங்க வந்து அங்கே தரப்பட்ட புள்ளிக்கோட்டில் நீங்கள் ஒன்றென்று எழுதி கொள்வதன் ஊடாக சரியான சரியாக நீங்கள் புள்ளியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் முதலாம் வினாவுக்கு விடையளித்ததன் ஊடாக பிள்ளைகளை நீங்கள் சரியான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளி பெற்றுக்கொண்டிருப்பீர்கள் என கருதி கொண்டு அடுத்ததாக இரண்டாம் வினாவுக்கு செல்வோம் பிள்ளைகளை கவனியங்கள் வினா இலக்கம் ரெண்டு இந்த ரெண்டு ரெண்டை நீங்கள் அவதானிக்கும் பொழுது பாருங்கள் கேட்கப்பட்ட வினா என்னென்று பார்த்தால் ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் இளவிடக்க படம் ஒன்றில் உள்ள நெல் வயலின் நீளம் எட்டு சென்டிமீட்டர் அகலம் நாலு சென்டிமீட்டர் ஆகும் இந்த நெல் வயலை ஒன்றுக்கு இருபத்தையாயிரம் அளவு திட்டத்தில் படமாக்கும் போது ஒன்றுக்கு இருபத்தையாயிரம் அளவு திட்டத்தில் படமாக்கும் போது அதன் நீளம் அகலம் என்பனவற்றின் பெருமானத்தை சென்டிமீட்டரில் முறையை எடுத்து காட்டுவது எது அதாவது நீளத்தையும் அகலத்தையும் சென்டிமீட்டரில் எடுத்து காட்டும் விடை இந்த ஐந்து விடைகளில் எது சரி என கேட்கப்பட்டிருக்கின்றது இந்த வினாவுக்கு விடையளிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் நீங்கள் இந்த அளவு திட்டம் பற்றிய அறிவை பெற்றிருக்க வேண்டும் அளவு திட்டத்தில் இங்கு தரப்பட்டுள்ளது ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் என்ற அளவு திட்டம் தரப்பட்டிருக்கிறது அதே மாதிரி இங்க ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் என்ற அளவு திட்டம் தரப்பட்டிருக்கின்றது அப்ப ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் என்ற அளவு திட்டத்தில் ஒரு வயக்காணியின் நீளம் தரப்பட்டிருக்கின்றது வயக்காணியின் அகலமும் தரப்பட்டிருக்கின்றது அப்ப ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் அளவு திட்டத்தில் தரப்பட்ட வயல்காணியின் நீளத்தையும் அகலத்தையும் ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் என்னும் அளவு திட்டத்துக்கு பிள்ளைகளை நீங்கள் மாற்றினால்தான் இதுக்கு சரியான விடை அளிக்க முடியும் அப்ப இதுக்கு இந்த வினாவுக்கு விடை அளிப்பதற்கு இந்த அளவு திட்டம் பற்றிய அறிவை பெற வேண்டும் அந்த வகையில் இங்கு ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் என்றால் என்ன என்ன நாங்கள் பார்க்க வேண்டும் ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் என்றால் என்ன என்று சொன்னால் ஒரு சென்டிமீட்டர் சமன் ஐம்பதினாயிரம் சென்டிமீட்டருக்கு சமனாகும் அதாவது படத்தில் வருகின்ற ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவானது உண்மையான இடப்பகுதியின் ஒரு சென்டி ஐம்பதினாயிரம் சென்டிமீட்டர் அளவுக்கு சமனாகும் உதாரணமாக எடுத்துக்கொண்டா பிள்ளைகளே இந்த நல்லூர் கோயிலிருந்து வடமாகாண கல்வி திணைக்களம் வரையும் உள்ள தூரத்தை நாங்கள் ஐம்பதினாயிரம் சென்டிமீட்டர் என எடுத்துக்கொண்டால் அதாவது உண்மையான தூரம் ஐம்பதினாயிரம் சென்டிமீட்டர் எடுத்துக்கொண்டால் நாங்கள் இங்கே படத்திலே ஒரு சென்டிமீட்டர் அளவிலே கீறி காட்டுவோம் அதுதான் இந்த ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் என்ற அளவு திட்டம் குறிக்கின்றது என்னும் கொஞ்சம் தள்ளி போய் யாழ்ப்பாண டவுனில் இருந்து இந்த வடமான கல்வித்தனை கிடம் வரை ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டர் அதாவது ஒரு கிலோமீட்டர் தூரம் என எடுத்துக்கொண்டார் அப்போ ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டர்னு சொன்னால் இங்கே ரெண்டு சென்டிமீட்டரில் படத்தில் காட்டுவோம் அப்போ இதுதான் இந்த ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் என்ற அளவு திட்டம் குறித்து காட்டுகின்றது அப்போ இதற்கான விளக்கத்தினால் அதாவது ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் என்றால் என்ன என்பதன் என்பதை அறிய வேண்டுமாக இருந்தால் அதுக்கு ஒரு முறை இருக்கிறது அந்த முறையினை நாங்கள் அறிந்து கொள்வோம் அதாவது ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் என்பது ஒரு சென்டிமீட்டர் சமன் ஐம்பதினாயிரம் சென்டிமீட்டரை குறிக்கும் அப்ப ஐம்பதினாயிரம் சென்டிமீட்டர் எத்தனை கிலோமீட்டர் என முதலில் நாங்கள் அறிய வேண்டும் ஐம்பதினாயிரம் சென்டிமீட்டர் எத்தனை கிலோமீட்டர் என அறிவதற்கு பிள்ளைகளை உங்களுக்கு விடையும் தெரியும்னு சொன்னால் ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டர் என தெரியும் அப்போ ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டர் என உங்களுக்கு தெரிந்தால் ஐம்பதினாயிரம் சென்டிமீட்டர் எத்தனை கிலோமீட்டர் என காண்பதற்கு என்ன செய்ய வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த ஐம்பதினாயிரத்தை ஒரு லட்சம் தர பிரித்தால் எத்தனை கிலோமீட்டர் என வரும் அப்போ இங்கே வரவோ இந்த ஐம்பதினாயிரம் ஒரு லட்சத்தால் பிரிக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த நாலு இந்த சைவரையும் இந்த நாலு சைவரையும் பட்டுறான் வெட்டினால் ஐ ஒன்று ஐந்து ஐ ரெண்டு பத்து அரை கிலோமீட்டர் அளவான தூரமாக காட்டப்படுது அதாவது வந்து இந்த அரை கிலோமீட்டர் அளவான தூரத்தை இடவிளக்க படத்தில் இந்த ஒரு சென்டிமீட்டரில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அப்போ இதை நாங்கள் மேலும் பார்த்தால் இந்த ஒரு சென்டிமீட்டர் சமன் அரை கிலோமீட்டர் எனில் இந்த அரை கிலோமீட்டரை ஒன்று கொண்டு வேண்ட இலவமாக இதை செய்து முடிப்பதற்காக இந்த ஒரு சென்டிமீட்டரை சமரிக்கிங்கால கொண்டு வா சமரிக்கிங்கால பெருமானத்தை மாற்றி அமைக்கின்றோம் அப்போ அந்த வகையில் அரை கிலோமீட்டர் சமன் ஒரு சென்டிமீட்டர் எனில் ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் எத்தனை சென்டிமீட்டர் என்பதை நாங்கள் அறிய வேண்டும் அப்போ அறிய வேண்டுமாக இருந்தால் ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் இந்த ஒரு சென்டிமீட்டர் இங்கே பிரிவதற பெருமானம் சமனுக்கு அங்கால் வரும் பொழுது தலைகளாக மாறி 
வருகின்றது பிரிக்கப்படுகின்றது ரெண்டுங்கள் ஒன்று ஆக ஒன்றுங்கள் ரெண்டு என்பது இங்கே ரெண்டுங்கள் ஒன்று என வருகின்றது ஆகவே இங்கே இரண்டு ரெண்டு அதாவது ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் ரெண்டுங்கள் ஒன்று ஒன்றால் பிரித்தால் ரெண்டு தான் இவருடைய ஆகவே நிலையே ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்போ உங்களுக்கு எடுத்தோட மனக்கண்டு கவரோட பிள்ளைகளே ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் என்றால் ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் ரெண்டு சென்டிமீட்டரில் அப்படியே தெரிஞ்சிருந்தால் போதுமானது அப்போ இதே மாதிரி இன்னொரு அளவு திட்டம் வருது ஒன்றுக்கு இருபத்தையாயிரம் அப்போ ஒன்றுக்கு இருபத்தையாயிரம் என்றாலும் இவ்வாறு தான் பார்க்க வேண்டும் இந்த இருபத்தையாயிரம் எத்தனை கிலோமீட்டர் என நாங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அப்போ எத்தனை கிலோமீட்டர் அறிவ அறிந்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் இந்த இருபத்தையாயிரத்தை ஒரு லட்சத்தால் பிரிக்கிறோம் ஏன் ஒரு லட்சத்தால் பிரிக்கிறோம் பிள்ளைகளே அதாவது ஒரு கிலோமீட்டர் ஒரு லட்சம் அதாவது ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டருக்கு சமன் அதனால தான் இந்த ஒரு லட்சத்தால் பிரிக்கிறோம் பிரிக்கும் பொழுது இந்த மூன்று சேவரையும் பற்றி நான் இருபத்தி ஒன்று இருபத்தஞ்சு இருபத்தி நாலு நூறு ஆகிய ஒரு சென்டிமீட்டர் சமன் கா கிலோமீட்டர் என அமை இங்கே குறிப்பிட்ட மாதிரி நாங்கள் இந்த இலகுவாக செய்து கொள்வதற்காக கா கிலோமீட்டர் சமன் ஒரு சென்டிமீட்டர் நிலையில் ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் எத்தனை சென்டிமீட்டர் என அறிய வேண்டும் அந்த வகையில் இந்த ஒரு சென்டிமீட்டரை எழுதுகிறோம் இங்கு பிரிவற்ற பெருமான சமனுக்கு அங்கால போய் தலைவராக மாறி பெருக்கப்படுகின்றது அப்போ அந்த வகையில் ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் ஒரு நாலு 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 கிலோமீட்டர் அமைகின்றது ஆக ஒன்றாக பிரித்தால் நாலு தான் விடை ஆகவே ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் நாலு சென்டிமீட்டர் அமைகின்றது அப்போ ஒன்றுக்கு இருபத்தையாயிரம் என்ற அளவு திட்டம் என அங்கே கேட்கப்படும் பொழுது உங்களோட மனக்கண்ணுக்கள் ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் நாலு சென்டிமீட்டர் என வரும் அதாவது அறிந்திருப்பீர்கள் அப்போ இதற்கு இந்த படிமுறையினூடாக நாங்கள் அறிந்து கொள்ளலாம் அப்போ ஒன்றுக்கு எழுபத்தி ஆயிரம் வந்து கேட்கலாம் ஒன்றுக்கு பத்தாயிரம் வந்து கேட்கலாம் ஒன்றுக்கு ஐயாயிரம் வந்து கேட்கலாம் அப்போ இந்த முறையினூடாக போடுவதனூடாக ஒரு கிலோமீட்டர் எத்தனை சென்டிமீட்டர்னு அறிந்து கொள்ளலாம் அதற்கு பிறகு இந்த அளவு திட்ட மாற்றங்களை இலகுவாக செய்யக்கூடியதாக இருக்கும் இதை நாங்கள் மேலும் மேலும் இலகுவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டுமாக இருந்தால் இங்க பாருங்க ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டர்ல இரண்டு ஐம்பதனாயிரம் இருக்கு அப்ப இரண்டு ஐம்பதனாயிரம் இருக்கிறபடியால ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் என அறிந்து கொள்ளலாம் இது இதை விட கொஞ்சம் இலகுவான வழியாக இருக்கின்றது அதே பாருங்க ஒரு லட்சம் சென்டிமீட்டர்ல இருபத்தி ஐயாயிரம் நாலு இருபத்தி ஐயாயிரம் இருக்கு அது ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் நாலு சென்டிமீட்டர் என இலகுவாக உங்களால அறிந்து கொள்ள முடியும் பிள்ளைகள் அப்ப இந்த வகையில் இந்த அளவு திட்டம் பெற்றிய அறிவை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள் இந்த அளவு திட்ட பெற்றிய அறிவினூடாக நாங்கள் இரண்டாவது வினாவுக்கான விடையை பார்க்க வேண்டும் அப்ப உங்களுக்கு ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் என்றால் என்னென்று தெரியும் ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் என்று சொன்னால் என்னென்று தெரியும் ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் என்று சொன்னால் ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் என்று சொன்னால் ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் நாலு சென்டிமீட்டர் அப்போ அந்த வகையில் முதலாவது படம் வந்து ஒன்றுக்கு ஐம்பதினாயிரம் அளவு திட்டத்தில் தரப்பட்டிருக்கின்றது இரண்டாவது படம் வந்து ஒன்றுக்கு இருபத்தி ஐயாயிரம் என்ற அளவு திட்டத்தில் தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த படம் எவ்வாறு மாற்றப்பட்டிருக்கு என்பதை பார்க்கும் இல்லை பாருங்கள் இந்த நெல்காணிந்த நீளம் எட்டு சென்டிமீட்டர் அகலம் நாலு சென்டிமீட்டர் இது ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் அளவு திட்டத்தில் வரையப்பட்டிருக்கு அப்போ ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் கொண்ட என்ன அர்த்தம் ஒரு கிலோமீட்டர் இரண்டு சென்டிமீட்டர் அப்ப இந்த இந்த நெற்காணிந்த உண்மையான நீளம் என்னட்டு பார்க்கணும் உண்மையான நீளம் என்னன்னு சொன்னால் இந்த சென்டிமீட்டர்ல காட்டப்பட்டது இடவிளக்க படத்தில் வரையப்பட்டதன் அளவு இப்போ உண்மையான நீளத்தை நாங்கள் உண்மையான புவியின் தூரத்தை நாங்கள் அல்ல உண்மையான நெல்வேலியின் தூரத்தை நாங்கள் பார்க்க வேண்டுமாக இருந்தால் அந்த ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் என்ற அளவு திட்டத்தில் காட்டப்பட்ட ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் இரண்டு சென்டிமீட்டர் என்பதை அந்த ரெண்டால் இந்த எட்டை பிரிப்பதன் ஊடாக இரண்டால் இந்த எட்டை பிரிப்பதன் ஊடாக உண்மையான தூரத்தை அறிந்து கொள்ளலாம் ஏன் இந்த ரெண்டால் பிரிக்கிறோம் சொன்னால் ஒன்றுக்கு ஐம்பதாயிரம் என்பது ஒரு கிலோமீட்டர் சமன் ரெண்டு சென்டிமீட்டர் அப்ப இந்த விடையத்தில் சென்டிமீட்டரை கிலோமீட்டராக மாற்ற வேணுமாக இருந்தால் இந்த அளவு திட்ட பரமானதால் பிரிக்கும் அதே மாதிரி கிலோமீட்டரை சென்டிமீட்டராக மாற்ற வேணுமாக இருந்தால் அந்த அளவு திட்ட பரமானதால் பெருக்கும் அப்ப இங்க எங்களுக்கு தேவை நாங்கள் கிலோமீட்டர் காணவும் அப்ப கிலோமீட்டரை காண வேணுமாக இருந்தால் 
ഇരണ്ടാല പിരിക്കണം അപ്പൊ ഇരണ്ടാല പിരിക്കേക്ക് ഈ നാല് കെട്ട് നാല് കിലോമീറ്റർ തന്നെ വരയ്ക്കുന്നത് കൊണ്ട് കമ്പനാരം അളവ് തിട്ടത്തില് ഇതിന്റെ നെക്കാണിന്റെ നീളം നാല് കിലോമീറ്റർ അതേമാതിരി അകലത്തെ പാരങ്ങൾ അകലം വന്ന് നാല് സെന്റിമീറ്ററാണ് തിരപ്പെട്ടത് അപ്പൊ അത് ഉണ്മയാക്ക വയൽക്കാട് എത്ര കിലോമീറ്റർ അകലമാണ് തന്നെ പാർപ്പതക്ക് അത് രണ്ട് സെന്റിമീറ്റർ ആണ് നാങ്ങൾ പിരിച്ച മണ്ണ് സ്വന്നാൽ ഈ രണ്ട് നാല് ആകെ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ ഒണ്ടുക്ക് അമ്പതിനായിരം അളവ് തിട്ടത്തിൽ തരപ്പെട്ട അന്ത നെൽക്കാണിന്റെ നീളം ഉണ്മയാന നീളം നാല് കിലോമീറ്റർ ഉണ്മയാന അകലം രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ഏതാണ് കിലോമീറ്ററുകൾ മാറ്റി നാങ്ങൾ സ്വന്നാൽ അപ്പടിയേ സെന്റിമീറ്ററിലെ വച്ചുകൊണ്ട് അടുത്ത അളവ് തിട്ടത്തിൽ മാറ്റുവത് കൊഞ്ചം കഠിനമാണത് പിള്ളേകളെ അപ്പൊ നിങ്ങൾ കിലോമീറ്ററൊക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പിള്ളേകളെ അടുത്ത അളവ് തിട്ടത്തിൽ മാറ്റുവത് ഇലവുമാണത് അപ്പൊ അന്ത വകയില് ഇങ്ങ് നാല് കിലോമീറ്റർ എൺപത് നാങ്ങൾ ഒണ്ടുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്ന അളവ് തിട്ടത്തില് എവ്വാറ് അവകിന്നത് തന്നെ പാർത്താൽ അപ്പൊ ഒണ്ടുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം എൺപത് ഒരു കിലോമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ കുറിക്കും അപ്പൊ ഒരു കിലോമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്വന്നാൽ ഇത് നാങ്ങൾ അതാ ഒണ്ടുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം അളവ് തിട്ടത്തില് ഇത് നെൽക്കാണിന്റെ നീളം എവളെ കണ്ട് പാർക്ക വേണ്ടും അതൊക്കെ വേണ്ടി ഇന്ത നാല് അളവ് തിട്ട പ്രമാണം നാലാല പെരുക്കണം പെരുക്കിന മാറ വീട് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ ആ ശരിയാ പുള്ളിയുടെ പറയുമ്പോ നാല് കിലോമീറ്റർ നീളമാണ് നെൽവയൽ അതെ നാങ്ങ ഒണ്ടുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്ന അളവ് തിട്ടത്തിൽ മാറ്റണം മാറ്റേക്കില്ല ഒണ്ടുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം അളവ് തിട്ടത്തില് ഒരു കിലോമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്റർ കുറയ്ക്കിയത് ആകെ നാലാല പെരുക്കണം നന്നാങ്ങ് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളം ഇന്ത നെൽവയലിൽ നീളം അതായത് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്ററിന്റെ ഇടവിളക്കപ്പടത്തിലെ കാട്ടപ്പുറം എന്ത് അളവ് തിട്ടത്തില് ഒണ്ടുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം എന്ന അളവ് തിട്ടത്തില് ഇന്ത ഇടവിളക്കപ്പടത്തില് ഇന്ത നെൽവയല കാട്ടപ്പുറം അതേമാതിരി അകലത്തെ പാത്രവുമായി ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങ് എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ വന്നിരിക്കും അത് എപ്പടി വന്നത് കണ്ട് പാർത്താൽ ഇങ്ങ് അകലം വന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ അപ്പൊ രണ്ട് കിലോമീറ്റർ എന്ന് സ്വന്നാൽ ഒണ്ടുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തില് ഒരു കിലോമീറ്റർ സമൻ നാല് സെന്റിമീറ്റർ ആകെ ഇന്ത രണ്ട് നാലാല പെരിക്കാൻ വേണ്ടി സ്വന്താ എട്ട് രണ്ട് പേർ രണ്ട് നാലാല പെരിക്കണ എട്ട് രണ്ട് പേർ ഇന്ത അളവ് തിട്ട പ്രമാണത്തേക്ക് മാറ്റി പെരിക്കണ എട്ട് രണ്ട് പേർ ആകെ എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അകലമാണതാക്ക അമയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത വകയിലെ ഒണ്ടുക്ക് അമ്പതിനായിരം അളവ് തിട്ടത്തിൽ തരപ്പെട്ട ഇന്ത നെൽവയലിൽ നീള അകലത്തെയും ഒണ്ടുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം അളവ് തിട്ടത്തേക്ക് മാറ്റും പൊഴുത് ഇവ്വാറ് അമൈന്ത് വിടുകിണ്ടത് അപ്പൊ നാങ്ങൾ ഇന്ത രണ്ടാമത് ഗ്രാമക്കാന വിടയിനെ അളിപ്പതക്ക് ഉങ്ങൾക്ക് അളവ് തിട്ടം പറ്റിയ അറിവ് കിടായിത്തിരിക്കും അന്ത വകയിൽ രണ്ടാം ഗ്രാമക്കാന വിടയിനെ നാങ്ങൾ ഇങ്ങ് അവതാനിക്കും പൊഴുത് ഒണ്ടുക്ക് അമ്പതിനായിരം എൺപത് ഒരു കിലോമീറ്റർ രണ്ട് സെന്റിമീറ്ററെ കാട്ടുകിണ്ടത് ഒണ്ടുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം എൺപത് ഒരു കിലോമീറ്റർ നാല് സെന്റിമീറ്ററെ കാട്ടുകിണ്ടത് അന്ത വകയിൽ ഇതിനെ ഇലവുമാക അറിയ വേണ്ടുമാക ഇരുന്നാൽ ഇങ്ങ് നെൽവയലിൽ നീളം വന്ന് എട്ട് 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 ഒണ്ടുക്കമ്പനാരം അളവ് തിട്ടത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അളവ് വന്ന് നാല് കിലോമീറ്റർ ഒണ്ടുക്കമ്പന അളവ് തിട്ടത്തിൽ ഇങ്ങ് വന്ന് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ ആകെ നാല് ഇതിനെ ഒണ്ടുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തിൽ മാറ്റുമ്പോഴത് നന്നാങ്ങ് പതിനാറ് എണ്ട് മുതലാത് വിടകരുത് ഇങ്ക് പതിനാറ് വരയല്ല മുതലാത് ഇന്ത വിടയിൽ എട്ട് എണ്ട് വാറ പഠിയാൽ ഇന്ത വിടയെ തവറാന വിടയനെ നാങ്ങൾ അറിയുന്നു കൊള്ളം കൊടുക്കേണ്ടത് പിള്ളേകളെ അടുത്ത രണ്ടാമത് വിടയ പാരങ്ങൾ നന്നാങ്ങ് പതിനാറ് വരോണ നീളം അങ്ങ് വരവില്ല ആകെ തവറാന വിടെ മൂന്നാമത് പാരങ്ങൾ മൂന്നാമത് വിടയെ നന്നാങ്ങ് പതിനാറ് ആ ഒണ്ടുക്ക് ഇരുപത്തയ്യായിരം അളവ് തിട്ടത്തില് ഒരു കിലോമീറ്റർ സമയം നാല് സെന്റിമീറ്റർ സ്വന്തം നാലാല എന്ന നാല് പെരിക്കണ നന്നാങ്ങ് പതിനാറ് സെന്റിമീറ്റർ നീളമാണ് വയലും അടുത്ത രണ്ട് കിലോമീറ്റർ നാലാഴ്ച എട്ട് സെന്റിമീറ്റർ അളവാണ് അകലമാണ് നെൽവയലും അമയ്ത്തിരിക്ക് ആകെ ഇന്ന് മൂന്നാമത് പിടി എൺപത് ശരിയാണ് പിടിയാകാം അമയ്ക്കുന്നത് അടുത്ത നാലാമത് പിടിയ പാരങ്ങൾ 
ஓகே நன்னாங்கு பயனாறு இந்த நீளம் சரியா இருக்குது அந்த அகலம் வந்து பிழையாக அமைந்திருக்கிறது ஆகிய நாலாவது பிழை வந்து தவறானதாக இருக்கின்றது அடுத்து ஐந்தாவது பிழையை பாருங்கள் எட்டு சென்டிமீட்டர் என்று காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே இங்கு பதினாறு பிரவணமாக இருந்த விடையும் தவறானதாக இருக்கின்றது இங்கு பதினாறு பிறகு அது எட்டு பிரவணம் மாறி வந்திருக்கிறது ஆகவே இது இந்த விடையும் தவறானது ஆகவே இரண்டாவது வினாவுக்கான சரியான விட பிள்ளைகளே இலக்க மூன்று அதாவது மூன்றாவது விடதான் சரி அந்த இலக்க மூன்று என்பதை இந்த புள்ளிக்கோட்டில் நீங்கள் எழுதி கொள்வதன் மூலம் உங்களுக்கு சரியான புள்ளி கிடைக்கும் ஆகவே இந்த அறிவுறுத்தலை பின்பற்றி இந்த அளவு திட்டம் சார்ந்த தேர்ச்சியை கூடமாக நிறைவு செய்து நீங்கள் இதுக்கு சரியான விடையை அளிப்பதன் ஊடாக இந்த இரண்டாவது வினாவுக்கான விடையினை நீங்கள் சரியாக அளிக்கக்கூடியதாக இருந்துள்ளது அந்த வகையில் இரண்டாம் வினாவை தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்ததாக மூன்றாம் வினாவுக்கு செல்வோம் மூன்றாம் வினாவில் இங்கு கேட்கப்பட்ட விடயம் வந்து பார்த்தீர்களாக இருந்த பிள்ளைகளே இடவிழக்க படம் ஒன்றில் காட்டப்படும் அம்சங்களுள் மூன்று கரையோர அம்சங்களை மட்டும் உள்ளடக்கி இருப்பது எது விநாயகம் மூன்று இடவிழக்க படம் ஒன்றில் காட்டப்படும் அம்சங்களுள் மூன்று கரையோர அம்சம் இங்கு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அப்ப மூன்று கரையோர அம்சம் தெரிய வேண்டும் அந்த கரையோர அம்சங்கள் பற்றிய அறிவு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் அப்ப இந்த வினாவுக்கு நீங்கள் விடையளிக்க வேண்டுமாக இருந்த பிள்ளைகளே பௌதிக அம்சம் பற்றிய அறிவில் நீங்கள் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றிருக்க வேண்டும் அதாவது இடவிளக்க படங்களிலே முதலாவது விடைக்கு முதலாவது வினாவுக்கான விடை அளிப்பதற்கு பண்பாட்டு அம்சம் பற்றிய அறிவை நீங்கள் பெற்று பெற்றிருப்பதன் கூடாகத்தான் அந்த வினாவுக்கான விடையினை அளிக்க முடிந்துள்ளது அதே போல பிள்ளைகளே பௌதிக அம்சம் பற்றிய அறிவை நீங்கள் பெற்றிருந்தால் இந்த வினாவுக்கான விடையை அளிக்க முடியும் அந்த வகையிலே இடவிளக்க படங்களில் காட்டப்படுகின்ற பௌதிக அம்சங்கள் என்று நாங்கள் பார்க்கும் பொழுது தரை தோற்ற வேறுபாடுகள் அதாவது தரை தோற்ற அம்சங்கள் அங்கு காட்டப்படுகின்றது தரை தோற்ற அம்சங்களிலே பிள்ளைகள் மலைகள் மேட்டு இளங்கள் பள்ளத்தாக்குகள் சுவாடுகள் மென்சாய்வு குத்திச்சாய்வு குளிர்ச்சாய்வு கணவாய் கொம்பு கொன்று கொன்று என்று அப்படியே பல்வேறுபட்ட தரை தோட்ட அம்சங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அது பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டும் இவைகள் வந்து பெரும்பாலும் இலங்கையின் மத்திய மலைநாட்டு பிரதேசத்தில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அல்லது கரையுடன் தவிர்ந்த உட்பகுதியில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது தரை தோற்ற வேறுபாட்டோடு தொடர்புடைய அம்சங்களாக இருக்கின்றது இரண்டாவது விடயம் படிகால அம்சம் படிகால அம்சம் என்பது மலைநாட்டிலே உற்பத்தியாகும் நதியானது கடலை சென்றடையும் வரையில் பலவிதமான நிலத்தோற்ற அம்சங்களை சாரி வடிகால அம்சங்களை உருவாக்கி செல்கின்றது அந்த வகையில் நீரேந்து பிரதேசம் நீர் பிரிநிலம் ஆட்டித்தீவு பின்னியாறு மியாந்தர் வளைவு பனியிரு தேரி பரப்பங்கிளை ஆறு என்று இப்படியே சொல்லிக்கொண்டே போகலாம் அந்த நதியோடு தொடர்புடைய அம்சங்கள் வடிகால் அம்சங்கள் என சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்த வடிகால் படிவங்கள் என்ற ஒரு பகுதி காணப்படுகிறது இது நதியோடு தொடர்புடையது வடிகால் வடிவங்கள் அல்லது வடிகால் பாங்குகள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதில் கங்கண வடிகால் சட்டத்தட்டு வடிகால் மரணிகர் வடிகால் ஆறை வடிகால் போன்ற நான்கு விதமான வடிகால் வடிவங்கள் காணப்படுகின்றது இது நதியோடு தொடர்புடைய விடயங்கள் அடுத்ததாக கரையோர அம்சங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது இலங்கையின் கரையோரத்தில் காணப்படுகின்ற குடா கலப்பு முனை தீவுகள் போன்ற கரவோங்கல்கள் போன்ற கரையோரத்தோடு தொடர்புடைய அம்சங்கள் கரையோர அம்சங்களாக சொல்லப்படுகின்றது அடுத்த தாவர போர்வையில் இயற்கை தாவர மண்ட போகையில் காடுகள் புதற்காடுகள் புல்லினங்கள் என்பன இங்கே சொல்லப்படுகிறது இங்கே அனைத்தும் பௌதிக அம்சங்களாக கொள்ளப்படுகின்றது இந்த பௌதிக அம்சங்களிலே உங்களுடன் கேட்கப்பட்டது கரையோர அம்சத்தை மட்டும் அப்போ கரையோர அம்சம் என்ன என்பதை உங்களுக்கு வேறுபடுத்தி இனங்காலம் ஆற்றல் இருந்தால் மட்டுமே இந்த வினாவுக்கான விடையினை அளிக்க முடியும் அந்த வகையில் கரையோர அம்சங்கள் எது என்பதை இந்த பகுதியில் நாங்கள் பார்ப்போம் இந்த முதலாவது வினாவிலே தீவு தொம்புல கணவா இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தீவு என்று சொன்னால் சுற்றி வர நீரினால் அதாவது நான்கு பக்கமும் நீரினால் சூழப்பட்ட ஒரு நிலப்பரப்பு தீவாக கருதப்படுகின்றது இது பெரும்பாலும் கரையோரத்தில் அதாவது இலங்கையின் கரையோரத்தில் அவதான் இலங்கை ஒரு தீவு தான் ஆனால் இலங்கைக்குள்ள தீவு என்று பார்க்க 
இலங்கையின் கரையோரத்தில் அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக இருக்கின்றது அடுத்ததாக இந்த தொம்பொலைன்னு சொன்னால் இலங்கையின் கரையோரத்தில் முனைகளை அண்டி கரையோரங்களை அண்டி அமைந்திருக்கிற ஒரு மணல் தீவு தான் இது அதாவது கடல் அலையினால் கொண்டு வந்து சேர்க்கப்படும் மணல்கள் ஊடத்தில் குவிக்கப்படும் பொழுது ஒரு தீவாக காட்சி அளிக்கும் இது தொம்பொலை என்று சொல்லுவார்கள் ஆனால் பெருக்கு காலங்களில் கடல் பெருக்கெடுக்கை அந்த தீவானது அழிந்துவிடும் ஆக சில காலத்தில் இல்லாமல் போய்விடும் சில காலத்தில் தோண்டி இருக்கும் இதனை தொம்பொலை என்று சொல்வார்கள் குறிப்பாக புத்தளத்தில் கல்முனை அடுத்த அங்கால பகுதியில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது அடுத்து கணவாய் கணவாய் என்பது இது கரையோர அம்சமாக கொள்ள முடியாது ஏனென்று சொன்னால் இது மலைநாடுகள் காணப்படுகின்ற ஒரு அம்சமாக இருக்கிறது இரண்டு மலைகளுக்கு இடையிலான தாழ்ந்த பிரதேசம் கணவாயாக கொள்ளப்படும் இரண்டு மலைகள் இருக்கு நடுவில் ஒரு தாழ்ந்த பகுதி இருக்கு அது கணவாய் அப்போ அந்த கணவாயில் இரண்டு வகையாக சொல்கிறார்கள் ஒன்று உயர் கணவாய் அடுத்த தாழ் கணவாய் உயர் கணவாய்னு சொன்னால் இரண்டு மலை உச்சிகள் இரண்டு மலைகள் உச்சிகளுக்கு இடையில் உள்ள தாழ் பகுதி உயர் கணவாய் என்றும் தாழ் நிலத்தில் இரண்டு மலைகளுக்கு இடைப்பட்ட தாழ் பகுதி தாழ் கணவாய் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆகவே இது வந்து ஒரு கரிவுர அம்சமாக கருத முடியாது அந்த வகையில் முதலாவது விட வந்து தவறானதாக இருக்கின்றது இது ஒரு பொருத்தமற்ற விடையாக கொள்ளப்படுகின்றது இரண்டாவது விடையாக தான் இருக்கிறோம் சமவழி சமவழி என்பது இலங்கையின் அண் சமவழி கரையோர சமவழி என்று இலங்கையின் உட்பகுதியில் காணப்படும் ஒரு விஷயம் அப்போ இதை கரையோரத்துக்கு மட்டும் எடுத்துக்கொள்ள முடியாது அடுத்ததாக கூம்பு குன்று கூம்பு குன்று என்பது அச்சமொழி மத்திய வெளிநாட்டு பகுதியில் அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு பகுதி அதாவது இது இடவிளக்க படத்தில் சமகிர கோடில் வட்ட வடிவாக காட்டப்பட்டிருக்கும் வட்டங்களாக காட்டப்பட்டிருக்கும் ஒரு ஐஸ்கிரீம் கோனை கவுண்டு வச்சா எப்படி இருக்குமோ அது போன்ற வடிவமுடைய குன்றுகள் இந்த கூம்பு குன்றுகளாக இருக்கின்றது ஆகவே இது வந்து கரையோரத்து இல்லாத மலைநாட்டு பகுதியில் காணப்படுற ஒரு அம்சமாக இருப்பதனால் இது ஒரு பொருத்தமற்றபடியாக இருக்கின்றது தீவு என்பது இயற்கையை பார்த்த மாதிரி கரையோர அம்சமாக இந்த விடையும் பிழையான விடையாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக மூன்றாவது விடையை அவதானித்தால் முதலாவது எச்ச குன்று எச்ச குன்று என்று சொன்னால் ஒரு காலத்தில் மலையாக இருந்து தின்னல் கருவினால் அல்ல உரிவு கருவினால் அழிக்கப்பட்டு எஞ்சி இருக்கின்ற சிறிய குன்றுகள் எச்ச குன்றுகளாக சொல்லப்படும் சீரியா போன்ற குன்றுகள் ஒரு எச்ச குன்றுகளாக சொல்லப்படுகின்றது ஆகவே இது வந்து ஒரு கரிவுர அம்சமாக கொள்ள முடியாது இது அம்சமொழிக்கு அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு அம்சமாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக கணவாய் கணவாய் ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி அந்த மலைநாட்டிலே காணப்படுகின்ற ஒரு அம்சமாக இருக்கின்றது குடா என்பது கரையோரத்தில் காணப்படுகின்ற அம்சம் அதாவது வந்து மூன்று பக்கமும் நிலத்தினால் சூழப்பட்டு ஒரு பக்க நீர்னால் சூழப்பட்ட அகன்ற வாயுடைய ஆழமான நீர்ப்பகுதி குடா என சொல்லப்படும் அதாவது மூன்று பக்கம் நிலத்தினால் சூழப்பட்டு ஒரு பக்க நீர்னால் சூழப்பட்ட அகன்ற வாயுடைய ஆழமான நீர்ப்பகுதி குடா என சொல்லப்படும் உதாரணம் திருகோணமலை உள்ள கொட்டியார குடாவை குறிப்பிட முடியும் இது ஒரு கரையோர அம்சமாக கொள்ளப்படுகின்றது ஆகவே இதில் குடா மட்டுமே கரையோர அம்சமாக இருப்பதனால் மற்ற ரெண்டு மதுக்கு பொருத்தம் இல்லாமல் இருப்பதனால் மூன்றாவதும் தவறானபடியாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக நான்காவது விடை அவதானங்கள் முதலாவது குடா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குடா வந்து கரையோர அம்சம் என்பது உங்களுக்கு தெரிந்த விடையும் இரண்டாவது வந்து கணவாய் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது கணவாய் வந்து மலைநாட்டில் அவதானிக்கக்கூடிய அம்சம் மூன்றாவது வந்து முனை என்பது கரையோரத்தில் அவதானிக்கக்கூடிய அம்சம் ஆகவே இங்கு மலைநாட்டு பகுதி அம்சம் ஒன்று காணப்படுவதனால் இதுவும் தவறானபடியாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஐந்தாவது விடைய பயன்கள் பிள்ளையிலே ஐந்தாவது விடையில் வந்து தொம்பல சொல்லப்பட்டிருக்குது இது ஒரு கரையோரத்தில் காணப்படுகின்ற ஒரு அம்சம் அடுத்த குடா சொல்லப்பட்டிருக்கிறது குடாவும் கரையோரத்தில் காணப்படுற அம்சம் அடுத்தது முனை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முனையும் கரையோரத்தில் காணப்படுற அம்சம் ஆகவே இந்த வினாவுக்கான சரியான விடை வந்து இலக்கம் அஞ்சு அதாவது வந்து இடவிளக்க படம் ஒன்றில் காட்டப்படும் அம்சங்களுள் மூன்று கரையோர அம்சத்தை மட்டும் உள்ளடக்கி இருப்பது இந்த மட்டும் என்பதையும் கவனிக்க வேண்டும் அதாவது இங்கு மட்டுமன்ற சொற்பதம் மனதில் உங்களுக்கு இருக்க வேண்டும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த கரையோர அம்சம் மட்டும்தான் அங்கே இருக்க வேண்டும் வேறு எதுவும் அந்த இடத்தில் இருந்தால் அது பொருத்தமற்றபடியாக கொள்ளப்படும் ஆகவே கரையோர அம்சம் மட்டும் என்பது இங்கு சொல்லப்பட்டபடியால் இந்த மூன்று கரையோர அம்சம் ஐந்தாவது விடையில் இருப்பதனால் 
இந்த மூன்றாவது வினாவுக்கான சரியான விடை இப்படி இலக்கம் ஐந்து அந்த இலக்கத்தினை இந்த புள்ளி போட்டு நீங்கள் ஐந்து என போட்டு எழுதி கொள்வதன் ஊடாக சரியான புள்ளியை பெற்றுக்கொள்வீர்கள் அந்த வகையில் நீங்கள் ஆன்லைனில் இந்த வினாபத்திரத்தை செய்து இதுக்கான சரியான விடையை பெற்றிருக்கிற பிள்ளைகளை இதற்குரிய மேலதிக விளக்கத்தை நாங்கள் பார்த்தால் இங்கு அந்த விடையில் தரப்பட்ட அம்சங்கள் படங்களாக காட்சிப்படுத்தி இருக்கின்றேன் அதில் பாருங்கள் தீவு ஏற்கனவே விளங்கப்படுத்தின தீவு இதில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது திருகோணமலையில் கொட்டியாரம் கூட பவுல் மூட காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இது கூம்பு குன்று உபார சமயர கோட்டில் அமைந்திருக்கும் என்பது காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த தொம்பொரு அதாவது புத்தளத்தில் இந்த தொம்பொரு உபார ஒரு சிறிய குன்று தீவாக காட்சி அளிக்கும் என்று காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்தது கணவாய் பாருங்கள் சமயர கோட்டினால் வரைந்து காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இது வந்து இருநூற்றி இருபது மீட்டர் இருநூற்றி நாற்பது மீட்டர் அதாவது இங்கே இருந்து இங்கே நோக்கி சமயக்கோடு உயர்ந்து செல்கின்றது அப்போ அந்த வகையில் இது தாழ்ந்த பகுதி இது உயர்ந்த பகுதி அந்த இது உயர்ந்த மலைத்தொடரில் இருக்கின்ற இது ஒரு மலையின் உச்சி இதுவும் ஒரு மலையின் உச்சி அப்போ இந்த ரெண்டு உச்சிக்கு முடையில் இருக்கின்ற இந்த தாழ்ந்த நிலப்பகுதி உயர் கணவாயாக கொள்ளப்படுகின்றது அதே மாதிரி இது ஒரு மலைத்தொடர் இது ஒரு மலைத்தொடர் இரண்டுக்கும் இடையே இருக்கிற தாழ்ந்த நிலப்பகுதி தாழ் கணவாயாக கொள்ளப்படுகின்றது இது மலைநாட்டில் அவதானிக்கக்கூடிய ஒரு தரை தோற்ற அம்சமாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்த ஒரு குன்று காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது சிறிய குன்று சமையல் போட்டினால் இவ்வாறு தான் காட்டப்படும் எச்ச குன்று அது சீரியாக இருந்தால் நமக்கு தெரியாத இருந்தால் இவ்வாறான குன்றுகள் வந்து இந்த சமையல் போட்டினூடாக காட்டப்படும் ஆகவே இந்த அறிவை நீங்கள் பெற்று இந்த வினாவுக்கான விடையை அளித்துள்ளீர்கள் அதனூடாக மூன்றாம் வினாவுக்கான விடை உங்களால் அளிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக பிள்ளைகளை நாங்கள் நாலாம் வினாவுக்கு செல்வதற்கு முன்னர் இந்த கரியூர் அம்சங்களை இலங்கை படத்தில் காட்டியிருக்கின்றேன் அதாவது அங்கே வினாவில் தொடுக்கப்பட்ட இந்த கரியூர் அம்சங்கள் இந்த இலங்கை படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது முனை என்றால் இவ்வாறு தான் இருக்கும் தீவு என்றால் மன்னார் தீவு காட்டப்பட்டிருக்கிறது முனைக்கு ராட்சன முனை காட்டப்பட்டிருக்கிறது தொம்பூர் புத்தகத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது கணவாய்க்கு பன்னெண்டு பிறந்த கணவாய் காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்த சிகிச்சை அச்சக்கூடு காட்டப்பட்டிருக்கின்றது கொட்டியான கூடாக காட்டப்பட்டிருக்கின்றது அஞ்சாவடி பிரதேசம் காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதாவது மூன்றாவது வினாவளி தரப்பட்ட அம்சங்கள் இந்த இலங்கை படத்தில் குறித்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் இந்த மூன்றாம் வினாவுக்கு விடையளிப்பதற்கு இந்த அறிவை பெற்று அதனூடாக நீங்கள் அதற்குரிய விடையினை சரியாக அளித்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் இந்த கரையோர பகுதியில் காணப்படுகின்ற அம்சங்கள் நீங்கள் தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதனூடாகத்தான் இந்த வினாவுக்கான விடையினை சரியாக நீங்கள் அளித்திருப்பீர்கள் அந்த வகையில் இந்த மூன்றாவது வினாவை தொடர்ந்து அடுத்ததாக அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் பிள்ளைகளே இப்போ இந்த வினாவை பாருங்கள் பிள்ளைகளே நாலாவது வினா பிள்ளைகளே புவியியல் தகவல் முறைமையில் அதாவது வந்து புவியியல் தகவல் முறைமையில் அதாவது ஜியோக்ரபிக்கல் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் ஜிஎஸ் என்ற தொழில்நுட்பத்தை பயன்படு அந்த தொழில்நுட்பத்தில் பயன்படுத்தப்படும் வெளியீட்டு மூலங்களை சரியாக காட்டுவது எது அதாவது புவியியல் தகவல் முறைமையில் பயன்படுத்தப்படும் வெளியீட்டு மூலங்களை சரியாக காட்டுவது எது என்பது தான் வினா அப்போ உங்களுக்கு இந்த வினாவுக்கான விடையை அளிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் பிள்ளைகளே இங்கே கவனிங்கள் தனியாக இந்த வெளியீட்டு மூலகங்கள் மட்டும் அறிவை பெற்றிருந்தால் போதுமானது அல்ல அப்போ ஜிஎஸில் வெளியீட்டு மூலகங்கள் அல்ல வெளியீட்டு சாதனங்கள் என்ற ஒரு பகுதி இருக்குமாக இருந்தால் கட்டாயம் உள்ளீட்டு சாதனங்கள் என்பது இருக்கு அப்போ அந்த வகையில் உள்ளீட்டு மூலகங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் அறை அறிந்திருப்பதன் ஊடாகத்தான் இந்த வினாவுக்கான விடையினை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் அப்போ அந்த வகையில் இந்த வெளியீட்டு மூலகங்கள் உள்ளீட்டு மூலகங்கள் என்ற பகுதியை பற்றி அறைந்திருக்க வேண்டும் அப்போ அதில் இதில் கவனித்து கொள்ளுங்கள் உள்ளீட்டு மூலகங்கள் வெளியீட்டு மூலகங்கள் பற்றிய விடையம் காட்டப்பட்டிருந்தது சேகரிக்கப்படும் அதாவது ஒரு ஆய்வுக்காக அல்லது ஜிஎஸ் மேப் தயாரிப்பதற்காக சேகரிக்கப்படும் புவியியல் சார் தரவுகளை எண்ணிலக்க முறையாக மாற்றி கணனிக்குள் உள்ளூடு செய்யும் சாதனங்கள் உள்ளீட்டு மூலங்களை ஏற்படுத்தும் அப்போ கணனிக்குள்ள கொண்டே 
எண்ணிலக்க முறையாக தரவுகளை புவியல் சார் தரவுகளை உள் செலுத்து சாதனங்கள் உள்ளீட்டு மூலகங்கள் என சொல்லப்படும் அந்த வகையில் உள்ளீட்டு மூலகங்களாக இங்கே சொல்லப்பட்டிருப்பது விசைப்பலகை காந்த இருவட்டு வரிடி எண்ணிலக்கமாக்கும் கருவி சுட்டி என்பன உள்ளீட்டு மூலகமாக சொல்லப்பட அதாவது நாங்கள் கணனிக்குள்ள கம்ப்யூட்டருக்குள்ள இந்த புவியல் சார் தரவை உள்ள கொண்டு போகிறதுக்கு பயன்படுற மூலகங்கள் அல்ல சாதனங்களாக சொல்லப்படுகின்றது இது உள்ளீட்டு மூலகங்கள் அதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா புவியல் தகவல் முறைமை அதாவது ஜிஎஸ் மூலம் வரையப்பட்ட படங்கள் தகவல்களை வெளியீடு செய்தல் அல்லது காட்சிப்படுத்த பயன்படும் சாதனங்கள் வெளியீட்டு மூலகங்களாக அதாவது ஜிஎஸ் மூலம் வரையப்பட்ட படங்கள் கணனியில் நாங்கள் படங்களை வரைஞ்சிட்டோம் ஜிஎஸ் சாஃப்ட்வேரை பயன்படுத்தி நாங்கள் கணனியில் படங்களை தயாரிச்சிட்டோம் அந்த படத்தை நாங்கள் எவ்வாறு பார்ப்பது அப்போ அந்த படத்தை எவ்வாறு பார்ப்பது என்று பார்த்தால் அதை நாங்கள் காட்சிப்படுத்துவோம் அப்போ காட்சிப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுற சாதனங்கள் வந்து வெளியீட்டு மூலங்களாக சொல்லப்படுகிறது அப்போ காட்சிப்படுத்த பயன்படுத்தப்படுற சாதனங்களில் வந்து இங்கே அச்சு பொருள் அதாவது பிரிண்டர் நீங்கள் ஏற்கனவே இந்த அச்சு கூடங்களில் பார்க்குற இல்லை பாடசாலையில் பார்த்த பிரிண்டர் எங்களுக்கு தேவையான எக்ஸாம் பேப்பர் எல்லாம் பிரிண்ட் எடுத்து தர அந்த பிரிண்டரில் நாங்கள் ஜிஎஸ் பைப் பைப் பிரிண்ட் பண்ணலாம் அப்போ அது வந்து ஒரு வெளியீட்டு மூலகமாக இருக்குது எங்களுக்கு இந்த வெளியீடாக தருகிறது ஆகவே அச்சு பொறி உபகரணம் என்பது ஒரு வெளியீட்டு மூலகமாக இருக்கிறது அதை விட திரை திரை என்று சொன்னால் இப்பொழுது நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த பகுதி வந்து ஒரு திரை அப்போ இதில் வந்து நாங்கள் கம்ப்யூட்டர் ஊடாக விழுத்தே எங்களுக்கு தெரியல அப்போ க புவியல் சார் தரவை கணனிக்குள்ள உள்ள செலுத்திட்டு பிறகு அவுட் புட்டாக நாங்கள் அதை வெளியீடாக நாங்கள் திரையில் பார்க்குறோம் அதுதான் வெளியீட்டு சாதனம் அல்லது மோனிட்டர் நீங்கள் கம்ப்யூட்டர் முன்னால் பார்க்க ஒன்று இருக்கிற மோனிட்டர் ஒரு வெளியீட்டு சாதனம் ஆகவே திரை என்பது வெளியீட்டு மூலமாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது பலற்ற சொல்லப்படுகிறது அடுத்த எண்ணிலக்கத்தரை வந்து சொல்லப்படுகிறது இதெல்லாம் வந்து வெளியீட்டு மூலகங்களாக இருக்கின்றது இந்த உள்ளீட்டு மூலகங்கள் வெளியீட்டு மூலகங்கள் பற்றிய அறிவு இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வினாவுக்கான விடையை நீங்கள் அழிக்க முடியும் இந்த வினாவுக்கான இந்த உள் விடையை அடைந்து கொள்வதற்காக உள்ளீட்டு சாதனங்கள் வெளியீட்டு சாதனங்கள் என்ற விடயங்களை இங்கே படமாக நான் காட்சிப்படுத்தியிருக்கின்றேன் அதை நீங்கள் பார்ப்பதன் கூட அவற்றை அறிந்து விடலாம் ஏன்னா இது உங்களுக்கு பரிச்சயமானது நான் அந்த பாடசாலையில் பார்த்த விடயங்கள் நீங்கள் ஆன்லைன்லேயே சர்ச் பண்ணி அங்கே பார்த்த விடயங்கள் அனைவை இருந்தாலும் உங்களுக்கு ஞாபகப்படுத்துவதற்காக பிள்ளைகளை போட்டு காட்டியிருக்கிறேன் பாருங்கள் அப்போ அந்த வகையிலே பிள்ளைகள் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இஸ் வரடி என்று சொல்லப்படுது வரடி என்ற ஸ்கேனர் நாங்கள் இப்போ கம்ப்யூட்டருக்குள்ளே ஒரு ஒரு ஜிஎஸ் மேப்பை தயாரிக்கப்படும் ஒன்று கம்ம நேரம் மேப்பை தயாரிக்கப்படும் சொன்னால் எங்களுக்கு தேவையான தரவு படங்களாக இருக்கலாம் அதை கொண்டு போகிறதுக்கு ஸ்கேன் பண்ணிவிட்டு கம்ப்யூட்டரில் கொண்டு போகலாம் அதுக்கு பயன்படுற ஒரு சாதனம் இந்த வரடியாக சொல்லப்படுது சமதள கருடியெல்லாம் இந்த பிளட்டில் நிலத்தில் வச்சு எனக்கு சமதள கருடியாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்தது வந்து இங்கே சொல்லப்படுது வன் தட்டு வன் தட்டு இது எக்ஸ்டர்னல் கார்டிஸ் இன்டர்னல் கார்டிஸ் தான் சொல்கிறது அதாவது வந்து இதுக்குள்ள தரவுகளை செலுத்தக்கூடியதாக இருக்கும் அடுத்ததாக சுட்டி மவுஸ் அடுத்ததாக எண்ணிலக்கமாக கேள்வி விஜிட்டு அடுத்தது வந்து கீபோர்ட் விசைப்பலகை ஃபுளாப் கீபோர்ட் இன்னும் பல சாதனங்கள் உள்ளீட்டு சாதனங்களாக சொல்லப்படுகின்றது இது போன்ற இன்னும் பல சாதனங்கள் இருக்கின்றது இவை நீங்கள் அறிந்திருப்பீர்கள் இது உள்ளீட்டு சாதனங்கள் என்று சொல்லப்படுகிறது அதே போல உள்ளீட்டு சாதனங்கள் மாதிரி வெளியீட்டு சாதனங்கள் இருக்கின்றது இதுதான் அந்த பிரிண்டர் இது வெப்ப அச்சு பொறியல் சொல்கிறோம் பிரிண்டரில் பல வகை இருக்குது அதில் ஒரு வகை இது அடுத்ததாக திரை திரையில் இது திரவ பணங்கி காட்சி எல்சி மொயிட்டர்னு சொல்கிறது அடுத்ததாக பல்லுடைய கரியும் ஒரு திரை அதாவது வந்து திரையில் விழுத்தி பெருசாக காட்டுறதுக்கு பயன்படுறது அது இது ஒரு வெளியீட்டு சாதனமாக சொல்லப்படுகின்றது அடுத்தது சவுண்ட் வந்து வெளியீடாக கொண்டு வரது ஸ்பீக்கர் அடுத்தது வந்து வெரை அப்போ இது போன்றவை வந்து வெளியீட்டு சாதனங்களாக இருக்கின்றது ஆகவே இந்த உள்ளீட்டு சாதனங்கள் வெளியீட்டு சாதனங்கள் என்ற இரண்டு விடயங்களை நீங்கள் அறிந்து கொள்வதன் ஊடாக புவியல் தகவல் முறைமையிலே பயன்படுத்தப்படும் வெளியீட்டு மூலகங்களை சரியாக காட்டுவது எது என்ற வினாவிற்கு நீங்கள் விடையளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இப்பொழுது நான் 
கூறிய விடயங்களை பார்த்ததன் ஊடாக நீங்கள் அறிவித்துள்ள பிள்ளைகளே அந்த அறிவை பயன்படுத்தி இந்த வினாவுக்கான விடைகளை நாங்கள் இப்பொழுது பார்ப்போம் அந்த வகையில் முதலாவது விடையை பாருங்கள் அதாவது புவிய தகவல் முறைமையில் ஜிஎஸ் அது பயன்படுத்தப்படும் வெளியீட்டு மூலகங்களை சரியாக காட்டுவது எது என்று சொன்னால் காந்த இருபட்டு வருடி என்று முதலாவது விடை சொல்லப்பட்டிருக்கிறது ஏற்கனவே நாங்கள் முதல் பார்த்த மாதிரி ஹார்ட் டிஸ்க் ஸ்கேனர் ரெண்டும் உள்ளூர் அனைவிக்குள்ள தகவலை கொண்டு போகிற சாதனங்கள் ஆகியாவே உள்ளீட்டு சாதனங்கள் ஆகிய வெளியீட்டு சாதனங்களாக அமையாது எனவே இங்கு வெளியீட்டு சாதனங்களாக முதலாவது விடை அமையாத அமையாததால் இது தவறான விடையாக கொள்ளப்படுகின்றது இந்த இரண்டாவது விடையை பாருங்கள் பிள்ளைகளே திரை திரை என்று சொன்னால் மோயிட்டராக இருக்கலாம் இல்லை இப்போ நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்ற இந்த திரையாக இருக்கலாம் அச்சுபரணம் அந்த பிரிண்டர் அப்போ இது எல்லாம் வந்து எங்களுக்கு அவுட் புட் வெளியீடாக தருகிறது மேப்புகளை ஆகவே வெளியீடாக காட்சிப்படுத்துறதாக இது வெளியீட்ட மூலகங்களாக கருதப்படுகிறது திரையும் அச்சுபரணம் வெளியீட்ட மூலகங்களாக கருதப்படுகிறது ஆகவே இப்போ விடை இலக்கம் டெண்டு இங்கே சரியானதாக அமைய பெற்றிருக்கின்றது அப்போ இலக்கம் டெண்டு சரியான விடையாக கொல்லப்படுகின்றது மூன்றாவது விடைய பாருங்கள் பிள்ளைகளே வரிகள் வேண்டிய இல்லை ஸ்கேனர் அது உள்ள அனனைக்குள்ள தரவுகளை கண் கொண்டு சேர்க்கிறது ஆகவே அது உள்ளீட்டு சாதனம் திரை என்பது வெளியீட்டு சாதனம் அப்போ மூன்றாவது விடையும் தவறானதாக இருக்கும் பிள்ளைகளே அடுத்த பாருங்கள் பிள்ளைகளே நாலாவது விடைய பாருங்கள் வரிகள் அதாவது ஸ்கேனர் வந்து தரவை உள்ளீடு செய்வது விசைப்பிள்ளை தரவை உள்ளீடு செய்வது ஆகவே இது தவறான விடையாக இருக்கு அடுத்த ஐந்தாவது விடையை பாருங்கள் பிள்ளைகளே திரை ஐந்த நீங்கள் பார்த்து கொடுங்க திரை வந்து எங்களுக்கு அவுட் புட்டாக வெளியாக தெரியுது அது வெளியிட்டு சாதனமாக இருக்குது ஆனால் அடுத்ததை பார்த்தீங்கன்னா காந்த இருபட்டு அது நாங்கள் இப்போ கணனிக்குள்ள தகவலை கொண்டே சேர்க்கிறது என்பது உள்ளீடு சாதனமாக இருக்குது ஆகவே இந்த விடை தவறானதாக இருக்குது ஆகவே நாலாவது விடைக்கான நா நாலாவது வினாவுக்கான சரியான விடை இலக்கன் டெண்டு அதாவது புவியல் தகவல் முறைமையில் பயன்படுத்தப்படும் வெளியீட்டு மூலகங்களை சரியாக காட்டுவது திரையும் அச்சுபூரணம் என்பது சரியாக இருப்பதனால இலக்க டெண்டு விடை சரி அந்த ரெண்டை இந்த இடத்தில் எழுதி கொள்வதன் மூலமாக நீங்கள் சரியான புள்ளிகள் புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஆகவே வினா இலக்க நாளுக்கு நீங்கள் சரியான விடைகளை அறிந்து கொண்டிருந்தீர்கள் ஐந்தாவது வினாவை கவனிக்கிற பிள்ளைகளே இங்கே கேட்கப்பட்ட வினா பூகோள இடைநிலைப்படுத்தல் முறைமையில் அதாவது ஜிபிஎஸ் ஜிபிஎஸ் தான் குளோபல் பொசிஷனிங் சிஸ்டம் இதை புவியிடம் காட்டி என்று சொல்வார்கள் பூகோள இடைநிலைப்படுத்தல் முறைமை என்றும் இதனை சொல்வார்கள் அப்போ பூகோள இடைநிலைப்படுத்தல் முறைமையில் விண்வெளியில் நிறுத்தப்பட்ட எல்லா செய்மதிகளும் பதினோராயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை பயணம் செய்யும் என்பதை நீங்கள் வினா அப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை அதாவது எத்தனை தடவை பயணம் செய்யும் என்பதுதான் இங்கு தொடுக்கப்பட்ட வினா அந்த செய்மதியானது பதினோராயிரம் கிலோமீட்டர் வேகத்தில் பயணம் செய்யுது அதாவது ஜிபிஎஸ் கருவி ஒன்று இயங்க வேண்டுமாக இருந்தால் சில முறைமைகள் இருக்குது அந்த முறைமைகள் மூலமாக இந்த செய்மதிகள் நிறுவப்பட்டிருக்கிறது அதனை இந்த அருகில் உள்ள படம் காட்டுகிறது இந்த படத்தை நீங்கள் அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் இந்த நடுவில் பூ புவி காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த புவியை சுற்றி ஆறு வலயங்கள் அதாவது ஆறு வலயங்கள் சொன்னால் ஆறு வலயங்களாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு அந்த ஆறு வலயங்கள் அல்ல ஒரு வலயம் அந்த வலயம் சொல்லலாம் சரி ஒரு வலயத்தில் நாலு செய்மதிகள் நிறுத்தப்படுகின்றது ஏன்னு சொன்னால் ஜிபிஎஸ் கருவி துல்லியமாக இயங்க வேண்டுமாக இருந்தால் குறைந்தது எங்களுக்கு மேல் நாலு செய்மதி இருக்க வேண்டும் நாலு செய்மதி இருந்தால் தான் எங்களுக்கு துல்லியமாக அதனை பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கு இல்லை என்று சொன்னால் அது துல்லியமற்ற தரவு தான் எங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆகவே ஒரு வலயத்தில் நாலு செய்மதிகள் இருக்கு அவ்வாறு ஆறு வலயங்கள் இங்கு இருக்கு அப்போ ஆறு நான்கு இருபத்தி நான்கு அப்போ இருபத்தி நாலு செய்மதிகள் சரி ஆறு வலயங்கள் இருக்குது 
கவனிக்க பிள்ளைகள் முதலாம் நிலை தரவு என்பது சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இந்த முதலாம் நிலை தரவு என்ற அனுகூலமான விஷயம் பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கிறது முதலாம் நிலை தரவு அனுகூலமான விஷயம் விடயத்தை நான் கண்டுபிடிக்க வேண்டுமாக இருந்தால் முதலாம் நிலை தரவு தரவு இந்த பகை ரெண்டு வகை இருக்கு ஒன்று முதலாம் நிலை தரவு இரண்டாம் நிலை தரவு என்று சொல்கிறார்கள் அப்போ முதலாம் நிலை தரவு இரண்டாம் நிலை தரவு பற்றிய அறிவை பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் முதலாம் நிலை தரவு என்பது ஆய்வான தனது ஆய்வின் நோக்கத்தின் அடிப்படையில் ஆய்வு முறை ஒன்றை பயன்படுத்தி முதன் முறையாக சேகரிக்கப்படும் தரவுகள் முதல் நிலை தரவு என்று சொல்லப்படும் அப்போ ஆய்வாளர் தன்னுடைய ஆய்வின் நோக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு களத்துக்கு சென்று ஒரு ஆய்வு முறையை பயன்படுத்தி முதன் முறையாக சேகரிக்கின்ற தரவு முதல் நிலை தரவு எனப்படும் இந்த தரவு சேகரிப்பதற்கு வினா கொத்து போன்ற கருவிகளை பயன்படுத்தி தயாரிக்க முடியும் நேரடியாக ஆய்வாளர் பெற்றுக்கொள்கின்ற தரவாக இது அமைகின்றது அடுத்த பிள்ளைவாக இரண்டாம் நிலை தரவு என்பது ஆய்வாளன் ஆய்வின் நோக்கத்தை கருத்தில் கொண்டு ஏற்கனவே செய்யப்பட்ட ஆய்வின் மூலாதாரங்கள் இருந்து அல்ல ஏனைய மூலாதாரங்கள் இருந்து சேகரிக்கப்படும் தரவுகள் இரண்டாம் நிலை தரவுகள் என்று சொல்லப்படும் இந்த இரண்டாம் நிலை தரவுகளை நாங்கள் எங்கே பார்க்கலாம் என்று சொன்னால் நூ லைப்ரரி அதாவது நூலகங்களில் பார்க்கலாம் அடுத்த இணையதளங்களில் பார்க்கலாம் இவ்வாறு இரண்டு புறப்படுற தரவுகள் இரண்டாம் நிலை தரவுகளாக இருக்கும் அப்போ இந்த இரண்டு தரவுகள் பற்றிய அறிவு உங்கள் நீங்கள் பெற்றிருக்க வேண்டும் அந்த வகையில் முதலாம் நிலை தரவு என்றால் என்ன அதுக்கு பயன்படுற கருவி இரண்டாம் நிலை தரவு என்றால் என்ன அது எவ்வாறு புறப்படுற என்பது பற்றி இப்போ உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அப்போ அந்த வகையில் இதனை கருத்தில் கொண்டு இந்த முதலாம் நிலை தரவு அனுகூலமான விளைவாக அமைவது பின்பெறுவற்றுள் எது என்ற பகுதிக்கு நாங்கள் போனால் முதலாவது கிட்ட சொல்லப்பட்டிருக்கு அதிகளவான பணம் செலவாகும் அதாவது வந்து முதல்நிலை தரவின் அனு அனுகூலமான விளைவாக அமைவது பின்னொருடையது என்பது அதிக அளவு பணம் செலவாகும் உண்மையில் முதல்நிலை தரவு களத்துக்கு சென்று போய் ஆய்வு செய்வோம் அதாவது மாணவர்கள் இந்த இந்த முறை நடந்த ஓய் பரீட்சையில் விஞ்ஞான பாடத்து வீழ்ச்சி ஏற்பட்டதற்கான காரணங்களை நாங்கள் போய் ஆய்வு செய்ய போகிறோம் இந்த இயக்குநர் இருக்கிற புள்ளி பெற தரவோட களத்தில் போய் மாணவரோட கலந்துரையாடி ஆய்வு செய்வதற்கு சில வினா பொத்துகளை தயாரிக்கலாம் தயாரிச்சுட்டு மாணவர்களிடம் கொடுத்து அது பற்றிய தரவை சேகரிக்கணும் அப்போ அதுக்கு முதல்ல ஆய்வாளன் பயிற்சி பெற்றுக்கோணும் ஆய்வாளனுக்கு உதவியானால் பயிற்சி பெற்றுக்கோணும் அடுத்த வினா பொது தயாரிக்கணும் அடுத்த வினா பொது கொண்டு இப்போ வழங்கணும் திருப்பி எடுக்கணும் வெட்டுக்கு நிறைய பணம் செலவாகும் அப்போ அதிக அளவு பணம் செலவாகும் என்பது உண்மையான விடயம் அதாவது முதலாம் நிலை தரவை பெற வேண்டுமாக இருந்தால் அதிக அளவு பணம் செலவாகும் ஆய்வுக்கு அதிக அளவு பணம் செலவாகும் அப்போ இங்கே கேட்கப்பட்ட வினா வந்து என்ன முதலாம் நிலை தரவின் அனுகூலமான விளைவா அப்போ அதிக அளவு பணம் செலவழிப்பது அனுகூலமானதா என்றால் அது அனுகூலமானதாக இல்லை ஆகவே அது தவறானபடியாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்த விளைவாளர்கள் குறைந்த அளவு பணம் செலவாகும் அப்போ குறைந்த அளவு பணம் செலவாகும் என்பது தவறான விட ஏற்கனவே இப்போவே சொல்கிறான் அதிக அளவு பணம் செலவாகும் அதாவது வினா கொடுத்து தயாரித்தல் கொடுத்தல் வாங்குதல் போன்ற பல விடயங்களுக்கு பணம் செலவு அதிக அளவு பணம் செலவாகும் ஆகவே இது வந்து ஒரு தவறான விடையாக இருப்பதனால் இதுவும் விடை தவறானதாக அமைகின்றது விட மூன்ற பலன்கள் உண்மை தரவுகளை புற முடியும் அப்போ முதல் நிலை தரவு என்பது நேரடியாக நாங்கள் களத்துக்கு சென்று ஆய்வு செய்யணும் ஆய்வு செய்ய நேரடியாக எங்கள் கண் முன்னாலே நாங்கள் தரவுகளை சேகரிக்கவில்ல எங்களுக்கு கிடைக்கிற தரவு பெரும்பாலும் உண்மையான தரவுகள் தான் கிடைக்கும் என்ன முறையால் செய்து ஆய்வில் இருந்து புறப்பட்ட தரவில் இருந்து உண்மை தன்மையை நாங்கள் எதிர்பார்க்கல ஆனால் நாங்கள் நேரடியாக தரவை பெற வழியால் இது உண்மை தரவுகள் இருப்பதனால உண்மை தரவுகளை பெற முடியும் என்பது சரியான முறையாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்த வரைகள் குறைந்த நேரம் செலவாகும் என்று உண்மையில் இதுக்கு அதிக அளவு நேரம் செலவாகும் அதாவது வந்து வினா பொது தயாரித்தல் கொடுத்தல் வாங்குதல் போன்ற செயற்பாடுகள் நடைபெறுவதனால அதிக அளவு நேரம் இங்கு செலவாகும் ஆகிய குறைந்த நேரம் செலவாகும் என்பது தவறான விடை இப்போ எல்லா இணையதளங்கள் நூலகங்களில் போய் இரண்டாம் நிலை தரவை பெறுவதாக இருந்தால் இதை விட குறைந்த அளவு நேரம் போதுமானது ஆனால் நேரடியாக சென்று தரவுகளை பெறும் பொழுது குறைந்த அளவு நேரம் 
போதுமானதாக அமையாததால குறைந்த அளவு நேரம் செலவாகும் என்பது தவறானபடியாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்த ஐந்தாவது வழியை பாருங்கள் குறைந்த பயிற்சி போதுமானது குறைந்த பயிற்சி ஏற்கனவே நான் சொல்லப்படும் அதிக அளவு பயிற்சி வேணும் ஆய்வாளருக்கு பயிற்சி வேணும் ஆய்வாளருக்கு உதவியாளர்களுக்கு பயிற்சி வேணும் குடி அதாவது வினாபத்தை கொடுக்குற இந்த குடித்தொகையினருக்கு ஓரளவு பயிற்சி வழங்கிற அந்த இடங்களுக்கு சரியான தகவல்கள் கிடைக்கும் அப்போ அந்த வகையில் அதிக அளவு பயிற்சி வேண்டப்படுறதுனால இது குறைந்த அளவு பயிற்சி போதுமானது என்பது தவறானபடியாக கொள்ளப்படுகிறது எனவே வினா இலக்கம் ஆறுக்கான சரியான விடை இலக்க மூன்று அதாவது உண்மை தரவுகளை பெற முடியும் என்பது சரியானதாக அமைந்திருப்பதனால இங்கே இலக்க மூன்று விடையை அதற்குரிய இடத்தில் எழுதி கொள்வதற்காக நாங்கள் சரியான புள்ளிகளை பெற்றுக்கொள்ள முடியும் நிலையிலே இப்போ நீங்கள் அறிவுறுத்தலை பின்பற்றி அந்த புள்ளி போட்டிலே விடைக்குரிய இலக்க மூன்றை எழுதி கொண்டால் உங்களுக்கு சரியான புள்ளி கிடைக்கிறது அந்த வகை வினா இலக்கம் ஆறு உங்களுக்கு எனக்கு சந்தேகம் இருந்தால் கேட்டுக்கொள்ளலாம் வினா இலக்கம் ஏழை பார்த்து வினா இலக்கம் ஏழை அவதானங்கள் பிள்ளைகளே இங்கே வந்து சொல்லப்பட்ட வினா தரவு பெரம்பல் ஒன்றில் மொத்த பெருமானங்களின் தொடக்கத்தில் இருந்து ஐம்பது சதவீதத்துக்கு இடையே அமைந்திருப்பதாக தரவு பெரம்பல் இல்லை சைவருக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையே அமைந்திருப்பது என்பது தான் இங்கே கேட்கப்பட்ட வினா இந்த புள்ளிவரல் இல்லை மைய நாட்ட அளவைகள் ஆகார விடை இடையம் போன்ற மைய நாட்ட அளவைகளும் பிரிக்கி அளவைகள் காலணைகள் போன்ற ச சராசரி விடைகள் போன்ற பகுதிகளை நீங்கள் படிச்சிருப்பீர்கள் இதில் இந்த காணை பெட்டிய அறிவை நீங்கள் பெற்றிருப்பீர்கள் அந்த வகையில் அந்த காணை பெட்டிய அறிவை பயன்படுத்தி இந்த வினாவுக்கான விடையினை உங்களால் அளிக்க முடியும் இந்த அருகிலே அருகிலே இதற்கான விளக்கம் உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது அதாவது சைவர்லிருந்து நூறு வீதம் வரை இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இதை அவதானிப்பீர்களாக இருந்தால் பிள்ளைகளே சைவர் அடுத்த இருபத்தி ஐந்து அடுத்த ஐம்பது அடுத்த எழுபத்தைந்து அடுத்தது நூறு என்று நூறு வீதம் வரை காட்டப்பட்டிருக்கு இதில் இருபத்தைந்து வீதம் என்பது கியூ ஒன் ஆக சொல்லப்படுகிறது இது ஐம்பது வீதம் என்பது கீ டூவாக சொல்லப்படுகிறது எழுபத்தஞ்சு வீதம் என்பது திருக்கியாக சொல்லப்படுகிறது அது முதலாம் காணை இரண்டாம் காணை மூன்றாம் காணை என்ற விடயங்கள் இங்கு காட்டப்படுகின்றது அப்போ அந்த வகையில் இதை பாருங்கள் சைவருக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையே அமைந்திருப்பது கீழ்காணை இருபத்தஞ்சுக்கும் எழுபத்தஞ்சுக்கும் இடையே அமைந்திருப்பது இடையம் ஐம்பதுக்கு நூறுக்கும் இடையே அமைந்திருப்பது மேற்காணை அப்போ இந்த தரவு பரம்பரையில் உள்ள மொத்த பிரமாணங்கள் இது மொத்த பிரமாணங்கள் இந்த தரவு பரம்பல் இதில் சைவருக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையே அமைந்திருப்பது எது என்பது தான் இங்கே கேட்கப்பட்ட கேள்வி சைவருக்கும் ஐம்பதுக்கும் இடையே அமைந்திருப்பது எது என்பது தான் இங்கு கேட்கப்பட்ட கேள்வி அப்போ அந்த வகையில் முதலாவது இடையம் இந்த இடையத்தை பார்த்தீர்களாக இருந்தால் முதலாவது விட வந்து இடையம் இடையத்தை பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இது வந்து இருபத்தஞ்சுக்கும் எழுபத்தஞ்சுக்கும் இடையே அமைந்திருப்பது என்பதனால இது தவறானபடியாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்த இரண்டாவது விடைய பயிர்கள் மேற்காணை இந்த மேற்காணை வந்து ஐம்பதுக்கும் நூறுக்கும் இடையே அமைந்திருப்பதனால இங்கே பட்ட கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பொருத்தம் இல்லாதிருப்பதனால இதுவும் தவறானபடியாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக கீழ்காணை கீழ்காணை பயன்கள் சைவருக்கும் எழுபத்தஞ்சுக்கும் இடையில் இருப்பதனால இது சரியான விடையாக கொள்ளப்படுகின்றது அதாவது இந்த சைவருக்கும் எழுபத்தஞ்சுக்கும் இடையே கீழ்காணம் சொல்லப்படுற முதலாம் காணை அமைந்திருப்பதனால் இது சரியான விடையாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக இடை என்பது அது சராசரி மைய நாட்டல் அதற்கு வரும் இதோட தொடர்பற்ற ஒரு விடயமாக இருப்பதனால் இதுவும் தவறானது இது ஆகாரம் என்பதும் இது தொடர்பில் இருக்க இது தவறான விடை ஆகவே இங்கு கேட்கப்பட்ட ஏழாவது வினா தரவு பெரம்பல் ஒன்றின் மொத்த பெருமானங்களின் சைபர் தொடக்கம் ஐம்பது சதவீதத்துக்கு இடையே அமைந்திருப்பது கீழ்காரணை என்பது சரியான விடை விடைக்குரிய இல இலக்கம் மூன்று அந்த இலக்கத்தினை 
புள்ளிக்கோட்டில் எழுதி கொள்வதன் மூலமாக நீங்கள் சரியான விலைகளை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கின்றது ஆகவே ஏழாம் தினாவுக்கு சரியான விடை விளக்கம் மூன்றாக கொள்ளப்படுகின்றது ஏழாம் தினாவை பிறந்து பிள்ளைகளே அடுத்ததாக பினா இலக்கம் எட்டு எட்டை பார்ப்போம் எட்டை அவதானிகள் பிள்ளைகளே இந்த எட்டாம் வினாவில் புறப்பட்ட விடயம் கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகளை பயன்படுத்தி சிக்மா எஃபெக்ட்ஸின் கீழே சிக்மா எஃபெக்ட்ஸ் முழுவதின் கீழே என் என்ற சூத்திரத்தின் மூலம் கணிப்பிடக்கூடியது எது அதாவது தரவுகள் வந்து தனித்தனி தரவுகளாக அமைந்தது தரவுகள் அதிகமாகும் போது அதனை கணிப்பதற்கு கூ குழு கூட்டமாக்குறது வகுப்பாடி ஆக்குறது அவ்வாறு வகுப்பாடி ஆக்கப்பட்ட தரவு பரம்பரில் இங்கே சொல்லப்பட்ட சிக்மா எஃபெக்ட்ஸ் இன்கீழ் என்னென்ற சூத்திரம் இந்த சூத்திரத்தில் இதை பயன்படுத்தி இங்கு கொடுக்கப்பட்டது எதை காணக்கூடியதாக இருக்கும் என்று சொன்னால் இதற்கு உங்களுக்கு இந்த புள்ளிவிர பதியில் பயன்படுத்தப்பட்ட அத்தனை சூத்திரங்களும் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்க வேண்டும் தெரிந்திருக்கும் பொழுதுதான் இவ்வாறு வரும் வினாக்களுக்கான விடைகளை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கும் முதலாவது விடையம் என்பது தவறான விடையாக கொள்ளப்படுகிறது ஏன்னு சொன்னால் இங்கே எஃப் எஃப் என்பது மீடுறன் எக்ஸ் என்பது மாறி அதாவது பருமானம் அது மீடுறனை பருமானத்தால் பெருக்கி மாற மொத்தத்தை அந்த தரவுகளின் எண்ணிக்கையால் பிரிக்கும் பொழுது மாறது சராசரி அதாவது இடையாக கொள்ளப்படுகின்றது இடை என்பது இங்கு சரியானதாக கொள்ளப்படுகின்றது ஆனால் இடையம் என்பது தரவு பரம்பரில் நடுவில் அமைந்திருப்பதாக கொள்ளப்படுகிறது ஆகவே இது தவறான விடையாக கொள்ளப்படுகிறது நியம விலகல் சராசரி விலகின் வர்க்கத்தை வர்க்க மூலமாக்கி கணிப்பதனூடாக அது பெறப்படுவதனால அது தவறான விடையாக கொள்ளப்படுகிறது சராசரி விலகல் என்பது இந்த கணிக்கப்பட்ட சராசரியிலிருந்து ஒவ்வொரு பிரமாணங்களும் எவ்வாறு விலகி உள்ளது என்பதை கணிப்பதனூடாக புறப்படுவது ஆக இதுவும் தவறான விடையாக கொள்ளப்படுகிறது இடைக்கான வீச்சு அதாவது மூன்றாம் காரணம் முதலாம் காரணை கழிக்க வருவது வருவதாக இந்த விடை அமைந்திருக்கிறது ஆகவே இந்த வாய்பாடு இதற்கும் பொருத்தமற்றதாக இருப்பதால் இது தவறானதாக அமைகின்றது ஆகவே இங்கு எட்டாம் வினாவ சொல்லப்பட்ட கூட்டமாக்கப்பட்ட தரவுகளை பயன்படுத்தி சிக்மா எஃபெக்ட்ஸின் கீழ் என்னென்ற சூத்திரத்தின் மூலம் கணிப்படக்கூடியது எது என்று கேட்டால் இடை என்பது சரியான விடை விடைக்குரிய இலக்கை நாலு இந்த நாலாவது இலக்கத்தை இந்த புள்ளிக்கோடு எழுதி கொள்வதாக நீங்கள் சரியான விடையினை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த சூத்திரங்கள் பற்றிய அறிவை இந்த வினா இவ்வாறாக பெறும் வினாக்களுக்கு விடையளிப்பதற்கு நீங்கள் சூத்திரங்கள் பற்றிய அறிவை பயன்படுத்தி கொள்வதற்கு இவ்வாறான புள்ளிவிர அறிவியலில் பயன்படுத்தப்பட்ட சூத்திரங்களை நீங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் இதனை நீங்கள் அவதானிப்பதாக இது பற்றிய அறிவை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் விடைக்கு அதாவது விலகலை கண்டு இடை கணிப்பதற்கும் அடுத்தது விலகல் சராசரி விலகல் இடை இடையம் நியம விலகல் இது போன்ற விடயங்க போன்றவற்றை கணிப்பதற்கான சூத்திரங்கள் இங்கு தரப்பட்டிருக்கின்றது இதனை நீங்கள் அவதானிப்பதன் கூடாக மேலே சொன்ன மேலே சொன்ன மாதிரி வருகின்ற வினாக்களுக்கு மூலால் விடை அளிக்க முடியும் அந்த வகையில் இதனை தொடர்ந்து அடுத்ததாக நாங்கள் வினா இலக்கம் ஒன்பதுக்கு செய்வோம் வினா இலக்கம் இந்த ஒன்பதை அவதானியங்கள் என்ன வினா இலக்கம் ஒன்பதில் பல்கோட்டு வரைவின் அதாவது பல்கோட்டு வரைவின் மூலம் காட்டுவதற்கு மிகவும் பொருத்தமான தரவாக காணப்படுவது பின்வரவற்றுள்ளது அதாவது பல்கோட்டு வரைவின் மூலம் காட்டுவதற்கு மிகவும் பொருத்தமான தரவாக காணப்படுவது பின்வரும் பல்கோட்டு வரைவு சொன்னால் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட பல மாறிகளை கோட்டு வரைவில் காட்டுவது பல்கோட்டு வரைவாகும் அப்போ ஒரு மாறியை காட்டுவதாக இருந்தால் அது எளிய கோட்டு வரைவு போதுமானது அப்போ எளிய கோட்டு வரைவில் ஒரு மாறியை காட்ட முடியும் ஆனால் பல்கோட்டு வரைவில் பல மாறிகள் வேணும் அதாவது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பல மாறி இருந்தால் தான் பல்கோட்டு வரைவில் காட்டக்கூடியதாக இருக்கும் பல்கோட்டு வரைவில் அந்த தரவு மாறிகளை ஒப்பிட்டு பார்ப்பது இலகுவானதாகவும் இருக்கும் அப்போ அந்த வகையில் பல்கோட்டு வரைவுக்கு பொருத்தமான தரவு எது 
என்பதுதான் இந்த வினாவில் தொடக்கப்பட்டிருந்தது அப்போ அந்த வகையில் முதலாவது விடைய பார்த்தீர்களாக இருந்தால் இலங்கையின் வருடாந்த பிறப்பு இறப்பு மற்றும் சிசுமரண விகிதங்களின் போக்கு முதலாவது விட தரப்பட்டிருக்கு அதாவது இலங்கையின் வருடாந்த பிறப்பு வருடா இறப்பு அடுத்தது சிசுமரண விகிதம் முதலாவது விடைய கவனங்கள் மூன்று மாறி அதாவது மூன்று விடயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஒன்று பிறப்பு இறப்பு சிசுமரண வீதம் அப்ப ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட பல மாறிகள் இங்கு தரப்பட்டிருப்பதனால இங்கு பல்கோட்டு வரவிலை காட்டக்கூடியதாக இருக்கு எனவே பல்கோட்டு வரவில காட்டுவதற்கு மிகவும் பொருத்தமான தரவாக அமைந்திருப்பது விட இலக்கம் ஒன்றாக இருப்பதனால் இது சரியானதாக அமைகின்றது இதை அடுத்தபடியே பார்ப்போம் இலங்கையில் சுத்திகரிக்கப்படாத நிலைநெய் இறக்குமதி அப்போ நிலைநெய் இறக்குமதி என்ற ஒரு மாறி மட்டும் இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்போ இது வந்து ஒரு மாறி நாங்கள் பல்கோட்டு வரவில் காட்ட முடியாது ஆகவே இது தவறான விடையாக கொள்ளப்படுகின்றது விடை இலக்க மூன்றை பாருங்கள் விடை இலக்க மூன்றில் உலகில் இருபது மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட மக்களை கொண்ட பெருநகரங்கள் அப்போ பெருநகரங்கள் என்ற ஒரு மாறி சொல்லப்பட்டிருக்கு அப்போ இருபது மில்லியனுக்கு மேற்பட்ட பெருநகரங்கள் ஆகவே இதுவும் ஒரு மாறி ஆகியால இதுவும் பொருத்தமற்றபடியாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்த நாலாவது விடையை பார்த்தால் இலங்கையின் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டின் தேயிலை ஏற்றுமதி இங்கே தேயிலை ஏற்றுமதி என்ற ஒரு விடயம் மட்டும் ஒரு மாறி மட்டும் சொல்லப்பட்டிருக்கு அவை எழுதிய கோட்டு வரவில் தான் பொருத்தமானதாக இருக்கும் ஆகவே இதுவும் தவறானபடியாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக ஐந்தாவது விடைய பேரங்கள் புவியியல் பாடத்தில் மாணவர்களுக்கு புள்ளிகள் புவியியல் பாடம் மட்டும் இங்கு சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் இது ஒரு மாறியாக இருப்பதனால இது பல்கோட்டு வரைவுக்கு பொருத்தமற்றதாக இருக்கின்றது ஆகவே விட இலக்கம் ஐந்தும் தவறானதாக இருக்கின்றது எனவே ஒன்பதாவது வினா வினாவுக்குரிய விடை என்று பார்க்கும் பொழுது முதலாவது விடை மட்டும் பல மாறுகளை கொண்டு இருப்பதனால் முதலாவது விடை சரியானதாக இருக்கின்றது அதாவது பல்கோட்டு வரவின் மூலம் காட்டுவதற்கு மிகவும் பொருத்தமான தரவாக காணப்படுவது பின்பெறன பெற்றுள்ள எது என தொடுக்கப்படும் பொழுது இலங்கையின் வருடாந்த பிறப்பு இறப்பு மற்றும் சிசுபரண விதங்களின் போக்கு என்ற மூன்று மாறிகள் சொல்லப்பட்ட இந்த விடை சரியானதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் ஒன்பதாம் வினாவுக்கு முதலாம் இலக்கம் சரியாக இருப்பதனால் இந்த முதலாம் இலக்கத்தை இந்த புள்ளிக்கோட்டில் எழுதி கொள்வதன் ஊடாக உங்களுக்கு சரியான விடை கிடைத்திருக்கும் இதில் ஏதும் சந்தேகம் இருந்தால் நீங்கள் கேட்டு தெளிந்து கொள்ளலாம் அந்த வகையில் ஒன்பதாம் வினாவுக்கு முதலாவது விடையை தொடர்ந்து அடுத்ததாக நாங்கள் பத்தாம் வினாவுக்கு செல்வோம் பத்தாம் வினாவை கவனிங்கள் பிள்ளைகளே பத்தாம் வினா வந்து ஒரு பிரதேசத்தின் தரை தோற்ற வேறுபாட்டினை சமூகிற கூடுகளால் வரைந்து காட்டும் படவரை கலைஞர் நுட்ப முறை எது என்பதுதான் இங்கு வினா அதாவது வந்து சமூகிற கூடுகளினால் வரைந்து காட்டும் படவரை கலைஞர் நுட்ப முறை எது அப்போ இங்கு ஐந்து விடை தரப்பட்டிருக்கின்றது இதற்கான விளக்கத்தை நாங்கள் பார்க்க ஒன்று பாய்ச்சல் கூட்டு படம் எளிய கூட்டு விரைவு இடவிளக்க படம் இடக்கணிய படம் சமகணிய படம் என சொல்லப்பட்டிருக்கிறது இதற்கான விளக்கத்தை இங்கு பார்ப்போம் அதாவது வந்து பாய்ச்சல் கூட்டு படம் என்பது இடப்பெயர்வு சார்ந்த நகர்வுகள் போர் நகர்வுகள் அதாவது ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நகரும் பொழுதும் அதனை அம்பு குறையினால் குறித்து காட்ட முடியும் அதாவது இலங்கை யுத்த காலத்தில் அல்ல இன்று சரி இலங்கையில் உள்ளவர்கள் கனடா மற்றும் ஏனைய ஐக்கிய அமெரிக்கா போன்ற பிற பெரிய ஐரோப்பிய நாடுகளில் செல்கின்றார்கள் அப்போ அதை நாங்கள் காட்ட வேணுமாக இருந்தால் இலங்கையிலிருந்து நம்ம முடிய போட்டு காட்டலாம் அதாவது இடப்பெயர்வு கோலங்களை காட்ட முடியும் ஒரு சில இராணுவ நகர்வை காட்ட முடியும் அப்போ அந்த வகையில் இந்த பாய்ச்சல் கோட்டு வரைகளூடாக நகர்வுகளை காட்டக்கூடியதாக இருக்கின்றது 
அடுத்ததாக நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டா எளிய போட்டு வரைவு காட்டப்படுகிறது இங்கே இப்போ வெப்பநில மலைவீழ்ச்சி போன்ற ஏதாவது ஒரு மாறியை மட்டும் நாங்கள் வரைந்து காட்டுறதுக்கு இந்த எளிய கோட்டு வரைவு காட்டப்பட்டு இயற்கை அச்சு குத்து அச்சு தரப்பட்டு தரப்பட்ட பிரமாணங்கள் குறித்து வரைவாக காட்டப்பட்டுகின்றது அடுத்ததாக நீங்கள் பார்க்கும் இடவிளக்க படம் இப்போ இடவிளக்க படம் என்று சொன்னால் ஏற்கனவே இதை பற்றி பார்த்துருக்கோம் அதாவது பௌதிக பண்பாட்டு அம்சங்களை பொருத்தமான அளவு திட்டத்தில் வரைகின்ற ஒரு படம் தான் இடவிளக்க படம் அந்த வகையில் இங்கே பௌதிக அம்சம் இருக்குது பண்பாட்டு அம்சம் இருக்குது காட்டப்பட்டிருக்கு ஆகவே இது இடவிளக்க படமாக சொல்லப்படுகின்றது அடுத்தது வந்து இடக்கணிய படம் இந்த இடக்கணிய படம் என்பது ஒரு இடத்தை அது காணப்படுற பரம்பரோடு தொடர்படுத்தி வரையப்படுற படம் அல்லது நிலா கணிய படம் சொல்ல அந்த நிலத்தை அங்கே காணப்படுற பரம்பலை பயன்படுத்தி வரையப்படுற படம் இப்போ இலங்கையின் சனத்தொகையின் பரம்பல் அப்போ இலங்கையின் சனத்தொகையின் பரம்பல் என்று சொன்னால் இலங்கை இருபத்தஞ்சு மாவட்டத்திலும் சனத்தொகையின் பரம்பல் எவ்வாறு இருக்கு என்பது இந்த இலங்கை படத்தில் வரைந்து காட்ட முடியும் அதாவது வந்து வகுப்பாயிடைகளை பெற்று அதன் ஊடாக அந்த எந்த வகுப்பாயிடைக்குள் இலங்கையின் அந்த சனத்தொகை பெயர்ந்தோ அதுக்கு ஒரு வர்ணத்தை கொடுத்து அதன் ஊடாக நிறந்துகிட்டு வரும் ஊடாக இந்த இடக்கணிய படத்தை வரைகிறேன் உதாரணத்திற்கு அந்த வகையில் இப்போ இந்த இதில் அதிக அளவு சனச்சரிவு உள்ள இடமாக கொழும்பு நகர் கொழும்பு மாவட்டம் காட்ட கொழும்பு காம்புவா மாவட்டங்கள் காட்டப்பட்டிருக்கிறது கலந்தனால் அப்போ அந்த வகையில் இந்த குறைந்த அளவு முல்லைத்தீவு காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த உலர்வலைய பகுதி காட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்போ அந்த வகையில் இது பரம்பலை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும் அதாவது நிலத்தோ இட இடங்களுக்கு ஏற்ப பரம்பலை வேறுபடுத்தி பார்க்க முடியும் இது புவியியல் சாராலையோடு தொடர்புடையதாக இருக்கு இடக்கணிய படம் இங்கே அடுத்த பார்த்தா சமகணிய கோட்டு படம் அப்போ சமகணிய கோட்டு படங்களில் மூன்று வகையான படங்களையும் கூட தரப்பட்டிருக்கிறது அதாவது வந்து இந்த கொஞ்சம் விளக்கமாக பார்த்தோம் நீங்கள் மரியா பாருங்கள் ஏன்னா இதுதான் விடையாக அமைய இருப்பதனால சமகணிய கோட்டு பகையில் சம உயர கோடு தரப்பட்டிருக்கு அப்போ சம உயர கோடுகள் ஏற்கனவே இடவிளக்கப்படத்துக்கு இருக்கு அதனால் சம உயர கோட்டை நாங்கள் இடவிளக்கப்பட நுட்ப முறையில் வரையலாம் என்று சொல்ல முடியாது அப்போ அந்த வகையில் சம உயர கோடுகளை இருப்பது சமமான உயரங்களை இணைத்து வரையப்படுற கோடு அந்த தரை தோற்ற இட உயரங்களில் சமநாக இணைந்த உயரங்கள் இருக்கோ அதை இணைத்து வரையப்படுற கோடு தான் இது இப்போ இலங்கை இந்த எந்தெந்த இடங்கள் ஒரே உயரத்தில் இருக்கு என்பதை அப்படி வரையுது இப்போ இருநூறு மீட்டர் சம உயரத்தில் எந்தெந்த இடங்கள் இருக்கோ அப்படியே வரைந்து கோடாக வரைந்து காட்டுறது அப்போ அந்த வகையில் சம உயர கோடுகள் சமகணிய படத்தில் காட்ட முடியும் அதே மாதிரி சம அமுக்க கோடு இலங்கையின் அமுக்கம் எங்கே கூட இருக்குது எங்கே குறைய இருக்குது அப்போ சம அமுக்கங்கள் எங்கெங்கே இருக்குன்னு சம அமுக்க கோட்டாக காட்டுறது அடுத்தது சம வெப்ப கோடு இலங்கையில் வெப்பம் குறைந்த பிரதேசத்தையும் வெப்பம் குறைந்த பிரதேசத்தையும் அறிந்து கொள்வதற்கு இது உகந்ததாக இருக்கு சமமான வெப்பம் நிலவுகிற பிரதேசத்தை கோட்டாக கிரி காட்டுறது அப்போ இந்த வகை படங்களை சொல்வது சமகணிய கோட்டு வகை படங்கள் என்று சொல்கிறோம் அப்போ இதில் கேட்கப்பட்ட வினாவுக்கு இப்போ நாங்கள் செல்வோம் என்று சொன்னால் அந்த கேட்கப்பட்ட வினாவுக்கு செல்வதற்கு இந்த படம் பற்றிய அறிவு உங்களுக்கு இருக்க வரும் ஏன்னு சொன்னால் ஒன்று பாய்ச்சல் கோட்டு படம் வந்து சொல்லியாக தரப்பட்டிருக்கு எளிய போட்டு வரைய முடியாது தரப்பட்டிருக்குது இடவிளக்க படம் முடியாத தரப்பட்டிருக்கு இடக்கணிய படம் தரப்பட்டிருக்கு சமகணிய படம் தரப்பட்டிருக்கு விடைகளாக தரப்பட்டிருக்கு இதுக்கு இல்லை எது சரியானது என்பதுதான் கேள்வி அப்போ இங்கே கவனிங்க பத்தாம் தினாக ஒரு பிரதேசத்தின் தரை தோற்ற வேறுபாட்டினை சம உயர கோடுகளினால் வரைந்து காட்டும் படவரை கலைகள் நுட்ப முறையது சில விட நேரடியான இடவிளக்க படம் மட்டும் போட்டிருந்தோம் ஆனால் தவறான விட ஏன்னா இடவிளக்க படத்தில் இந்த சமையல் கூட இருக்கு ஆனால் எந்த நுட்ப முறையை பயன்படுத்தி இந்த படம் வரைய படது என்பதுதான் நீங்கள் கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய விடையது அப்போ அந்த வகையில் பாய்ச்சல் கோட்டு படம் என்பது பொருத்தம் இல்லாத விடை ஏன் அது குடித்தொகையினர் நகர்வுகளை காட்டுறதுக்கு பொருத்தமானதை ஒளிய சமையல் கோட்டை வரைந்து காட்ட பாய்ச்சல் கோட்டு படம் வந்து பொருத்தம் இல்லை ஆகவே அது வந்து தவறான விடையாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக எளிய போட்டு வரைவு எளிய போட்டு வரைவு என்பது ஒரு மாறி அது வெப்பநிலையோ அல்லது வலிய முக்கமோ ஏதாவது ஒரு தரவு தரப்பட்டிருக்கும் அதுக்கு கோட்டு நாள காலம் வரைந்து காட்டுதல் ஆகவே இது பொருத்தமற்ற விடையாக கொள்ளப்படுகின்றது 
அடுத்த இடமிழாக்கப்படம் இங்கே பகுதிக பண்பாட்டு அம்சங்கள் சேர்ந்து காட்டப்படுவதனால இதில் பொருத்தமற்றபடியாக கொல்லப்படுகின்றது இடக்கேணிய படம் என்பது இடத்திற்கும் பெரம்பலுக்கு உண்டையான தொடர்பை காட்டுவதனால இதுவும் பொருத்தமற்றபடியாக கொல்லப்படுகின்றது சமகணிய படம் என்பது அதாவது சமகீர கோடுகள் சமமான சம உயரமுடைய பகுதியை சமகீர கோடுகளினால் வரைந்து காட்டப்படுவதனால இடக்கணிய படம் என்பது சரியானபடியாக கொல்லப்படுகின்றது எனவே வினா இலக்கம் பத்து ஒரு பிரதேசத்தின் தரை தோற்ற வேறுபாட்டினை சம உயர கோடுகளினால் வரைந்து காட்டும் படவரைகளை என்னும் பகுதி சமகணிய படம் என்பது சரியானபடியாக கொல்லப்படுகிறது அப்போ சமகணிய படம் என்பது ஐந்தாவது படியாக இருப்பதனால் ஐந்தாவது படைக்குரிய இலக்கத்தினை இந்த புள்ளிக்கோட்டின் மீது எழுதி கொள்வதற்காக உங்களுக்கு சரியான புள்ளி கிடைத்திருக்கும் அப்போ அந்த வகையில் இந்த பத்தாவது வினாவுக்கான விடை ஐந்து என்பது உங்களுக்கு விளங்கியிருக்கும் இந்த பத்தாவது வினாவை தொடர்ந்து பதினோராவது வினாவுக்கு செல்வோம் இதுவரை நீங்கள் சில விடயங்களை அவதானிக்கணும் பிள்ளைகளே ஏனென்று சொன்னால் நாங்கள் முதலாம் வினாவில் இருந்து இதுவரையும் பார்த்த பத்தாம் வினா இவ்வளவு செய்முறை புவியல் என்ற பாடப்பகுதியில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட வினாக்கள் அப்போ உங்களுக்கு தரப்பட்ட அந்த நாற்பது வினாக்களில் முதல் பத்து வினாக்கள் வந்து இந்த செய்முறை புவியல் பகுதிகளில் இருந்து மாறினால் இப்போ நாங்கள் செய்முறை பகுதி செய்முறை புவியல் என்ற விடயங்களை அல்ல அதுக்குள்ளே இருந்து பெறப்பட்ட வினாக்களை பார்த்து விட்டோம் அதற்கான விடைகளை நீங்கள் சரியாக இனம் கண்டுவிட்டீர்கள் இதில் சந்தேகம் இருந்தால் கிரிய பண்ணி கொள்ளப்படும் ஏன்னா தொடர்ந்து நாங்கள் அடுத்ததாக பௌதிக புவியல் சார்ந்த பாடப்பரப்பின் மொழியை இருக்கின்றோம் அது பதினொன்றிலிருந்து ஒரு பதினைந்து வினாக்கள் அதுக்கு உள்ளடக்கப்பட்டிருக்கிறது அந்த வகையில் பதினொன்றா பதினோராவது வினா வந்து பௌதிக புவியல் இருந்து ஆரம்பிக்கிறது அதே அந்த வகையில் நாங்கள் பதினோராவது வினாவை பார்க்கும் பொழுது புவியின் மேற்பரப்பில் இருந்து மேலே செல்ல செல்ல வெப்பநிலையானது அதிகரிக்கும் வளிமண்டல படைகளை கொண்ட மிகச்சரியான விடை அதாவது இந்த புவியின் மேற்பரப்பு இப்போ நான் நிற்கிறது இங்கே வந்து நீங்கள் நிற்கிற இருக்கிறது இடம் வந்து புவியின் மேற்பரப்பு இந்த மேற்பரப்பில் இருந்து மேலே 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 போக போக வெப்பநிலை அதிகரித்து செல்கிற படைகள் எவை என்பதை கேட்கு அப்போ இந்த வெப்பநிலை அதிகரித்து செல்கிற படைகளை நீங்கள் அறிய வேண்டுமாக இருந்தால் வளிமண்டலம் பற்றிய அறிவு உங்களுக்கு தேவை இப்போ அந்த வகையில் வளிமண்டல கட்டமைப்பு உங்களுக்கு தரப்பட்டிருக்கு அதாவது வளிமண்டல கட்டமைப்பு வந்து உங்களுக்கு தரப்பட்டுள்ளது அவ் வளிமண்டல கட்டமைப்பை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இதில் புவி தரப்பட்டிருக்குது இந்த புவியை சூழ்ந்து மேலே உள்ள வளிமண்டலங்கள் உங்களுக்கு காட்டப்பட்டிருக்கிறது அதாவது வந்து இது அவதானிச்சுங்களா இருந்தால் புவியின் மேற்பரப்போடு தொடர்புடைய மண்டலம் வந்து மாறன் மண்டலம் இந்த மாறன் மண்டலம் வந்து இப்போ நாங்கள் நிற்கிறது இந்த மேலில் இருந்து இது மாறன் மண்டலத்துக்கு நாங்கள் இது மேலெல்லாம் மாறன் மண்டலம் அப்போ இந்த மாறன் மண்டலத்தில் பாருங்கோ எட்டு தொடக்கம் பதினாறு கிலோமீட்டர் உயரம் வரை இந்த மாறன் மண்டலம் இருக்கு அப்போ எட்டு கிலோமீட்டர் முனைவு துருவ பகுதியில் இந்த மாறன் மண்டலத்தில் உயரம் எட்டு கிலோமீட்டர் வரையும் வரும் ஆனால் அயனா பகுதி இப்போ இலங்கை போன்ற நாடுகள் இருக்கிற இந்த மத்திய கோட்டு பகுதியில் மாறன் மண்டலத்தின் உயரம் வந்து பதினாறு கிலோமீட்டர் வரையும் வரும் அப்போ அந்த வகையில் இங்கே பதினாறு கிலோமீட்டர் உயரம் உடையதாக இந்த மாறன் மண்டலம் இருக்குது அனைத்து விதமான காலநிலை வானிலை சார்ந்த செயற்பாடுகள் இந்த மாறன் மண்டலத்தில் நடக்கு இதனால் நாங்கள் இங்கே உயிர் வாழக்கூடியதாக இருக்கிறது இந்த வலிய முக்கமாக இருந்தால் என்ன காட்டாக இருந்தால் என்ன எல்லா படை வீழ்ச்சி எல்லா செயற்பாடுகளும் சரி இங்கே நடைபெறுவதுனால வா வாயுக்கள் நிறைந்திருப்பதனால இது முக்கியமான ஒரு படையாக கொள்ளப்படுகிறது இந்த படையை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விடியம் அதாவது கேள்வியோடு கவனிக்க வேண்டிய விடியம் என்னென்று சொன்னால் வெப்பநிலை எவ்வாறு இருக்கிறது அதாவது புவியின் மேற்பரப்பில் இருந்து மேலே செல்ல 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 அதாவது வந்து இங்கே இருந்து மேல் நோக்கி போக 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 வெப்பநிலையானது வீழ்ச்சி அடையுது 
மாறன் மண்டலத்தில் வெப்பநிலையானது மேலே செல்ல செல்ல மகிழ்ச்சி அடைவதனால இதை வெப்பன அளவு விகிதம் அல்லது சூழலின் அளவு விகிதம் சொல்கிறது அப்போ பொதுவாக ஒவ்வொரு நூறு மீட்டருக்கும் சைபர் தசம் ஆறு நாலு பாகசின் வெப்பநிலை மகிழ்ச்சி அடைகின்றது அதாவது நூறு மீட்டருக்கு சைபர் தசம் ஆறு நாலு பாகசின் வெப்பநிலை மகிழ்ச்சி அடைகின்றது அப்போ அப்படியே போக போக உயர்ந்த மலைப்பகுதியில் வெப்பநிலை குறைவே இருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளையே இப்போ யாழ்ப்பாண பகுதியில் சராசரியில் ஒரு இருபத்தேழு பாகசி வெப்பநிலை இருக்கணுமே ஆனால் நுவரேலியாவுக்கு போனால் அங்கே ஒரு பதினாலு பதினஞ்சு பாகசி தான் இருக்கு ஏன் இது இதை விட அந்த இடம் வந்து உயரத்தில் இருக்கு அவன் மேலே போக 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 வெப்பநிலையானது வீழ்ச்சி அடைந்து செல்வதை இந்த மாறன் மண்டலத்தில் அவன் அனுப்பிக்கிறான் ஒவ்வொரு நூறு மீட்டர் உயரத்திற்கும் சைவர சமாரன் பாகசி வெப்பநிலை வீழ்ச்சி அடைவதை காணக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ மாறன் மண்டலத்தில் வெப்பநிலைன்ற பூக பார்த்தால் மேலே செல்ல 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 வெப்பநிலை வீழ்ச்சி அடைந்து செல்கின்றது அடுத்த படையை பார்த்தால் படை மண்டலம் அதாவது இந்த மாறன் மண்டலத்தையும் படை மண்டலத்தையும் பிரிக்கின்ற எல்லை மாற்றறி பெல்லைன்னு சொல்கிறார் அப்போ மாற்றறி பெல்லைக்கு அப்பால் படை மண்டலம் இருக்கு இந்த படை மண்டலத்தில் தான் ஓசோன் படையும் இருக்குது அதாவது புறமுதா கதிர மாறன் மண்டலத்தில் வரவிடாமல் தடுக்கின்ற ஓசோன் படை இங்கே இருக்கிறபடியான தான் நாங்களும் உயிரோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் அப்போ அது வந்து புறமுதா கதிரலை திருப்பி அனுப்புகிற ஒரு படையாக காணப்படுகிறது அப்போ அந்த வகையில் இங்கே வந்து புவியில் கிடைக்கிற இந்த புறவுதா கதிர் வெப்ப கதிர்கள் உறிஞ்சப்பட்டு கொள்வதனால இந்த படை மண்டலத்தில் இருந்து மேலே போக 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 இந்த படை மண்டலத்தில் வந்து வெப்பநிலையானது அதிகரித்து கொண்டு செல்லுது ஆனால் மாறன் மண்டலத்தில் மேலே போக 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 மகிழ்ச்சி அடைகிறது படை மண்டலத்தில் மேலே போக போக வெப்பநிலை மகிழ்ச்சி அடைந்து செல்கின்றது அப்போ அந்த போக்கு இந்த படை மண்டலத்தில் அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கின்றது இந்த படை மண்டலத்தில் அடுத்து நாங்கள் பார்க்கக்கூடிய படை வந்து இடை மண்டலம் இந்த இடை மண்டலத்தையும் படை மண்டலத்தையும் பிரித்தால் இடைத்தரிப்பெண் என்று சொல்கிறோம் இவர் எல்லை இருக்கு இடைத்தரிப்பெண்ணில் இந்த இடைத்தரிப்பு அங்கால இருப்பது இடை மண்டலம் இந்த இடை மண்டலம் வந்து ஐம்பது உடக்கம் ஒன்பது கிலோமீட்டர் உயரம் வரை இருக்கு ஐம்பது கிலோமீட்டர் வரை படை மண்டலம் இருக்கு அதுக்கு அங்கால இடை மண்டலம் இருக்கு இந்த இடை மண்டலம் வந்து வெப்பநிலை மிகவும் குறைந்த மண்டலம் ஐநூஸ் எண்பத்தஞ்சு பாக சி வரை வெப்பநிலை நிலவு உரை நிலையில் காணப்படுற ஒரு தன்மை இங்கே காணப்படுது அப்போ அந்த வகையில் மிகவும் வெப்பநிலை குறைந்த பகுதி இந்த இடை மண்டலம் இங்கே இடை மண்டலத்தின் மேற்பகுதியில் இருந்து அதாவது தளத்தில் இருந்து மேலே போக 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 வெப்பநிலை குறைந்து செல்வதை அவதானிக்கக்கூடியதாக இருக்கிறது அப்போ இடை மண்டலத்தில் மாறன் மண்டலம் மாதிரி வெப்பநிலை மேலே போக போக குறைந்து செல்கின்றது அப்போ இதுக்கு அடுத்ததாக நாங்கள் பார்க்கக்கூடியது இடைத்தெரிப்பு எல்லைக்கு அப்பால் ஐன மண்டலம் இருக்கின்றது இந்த ஐன மண்டலத்தில் வந்து மிக அதிகமான வெப்பநிலை கொண்ட பகுதி அப்போ அங்கே வந்து மேலே செல்ல செல்ல வெப்பநிலை அதிகரித்து செல்வதை காணக்கூடியதாக இருக்கின்றது அதாவது ஐன மண்டலத்தின் தொடக்க பகுதியிலேயே ஆயிரத்தி ஐநூறுக்கு மேற்பட்ட பாகசி வெப்பநிலைக்கு நிலவுவதனால ஆக இங்கு சொல்லப்பட்ட மாறன் மண்டலம் படை மண்டலம் இடை மண்டலம் ஐன மண்டலம் ஆகிய நான்கு படைகள் தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த இந்த நான்கு படைகளை கொண்ட வளிமண்டல கட்டமைப்பை கொண்டு தொடுக்கப்பட்ட இந்த வினா இந்த வினாவுக்கான விடையினை நாங்கள் அவதானிக்கும் பொழுது புவியின் மேற்பரப்பில் இருந்து மேலே செல்ல செல்ல வெப்பநிலையானது அதிகரிக்கும் வளிமண்டல படைகளை கொண்ட மிகச்சரியான விடை எது என்பதை நாங்கள் கவனிக்க வேண்டும் முதலாவது விடைய பயணங்கள் மாறன் மண்டலம் என்று சொல்லப்படுகிறது மாறன் மண்டலத்தில் இருக்கிற இப்போ நம்ம சொன்ன மாதிரி மேலே செல்ல செல்ல வெப்பநிலையானது வீழ்ச்சி அடைந்து செல்லும் போக்கு காணப்படுகின்றது அடுத்த சொல்லப்பட்டிருக்க படை மண்டலமானது இந்த படை மண்டலத்தில் பிரவுதா பயிரின் தாக்கத்தினால் மேலே செல்ல செல்ல வெப்பநிலையானது அதிகரித்து செல்லும் போக்கு காணப்படுகின்றது அப்போ அந்த வகையில் முதலாவது விடை என்பது தவறானதாக இருக்கின்றது அதாவது மாறன் மண்டலத்தில் மேலே செல்ல செல்ல வீழ்ச்சி அடைவதாகவும் படை மண்டலத்தில் மேலே செல்ல செல்ல வெப்பநிலை அதிகரிப்பதாகவும் காணப்படுவதனால் முதலாவது விட வந்து தவறானதாக இருக்கின்றது 
இரண்டாவது படையை கவனித்தால் படை மண்டலம் படை மண்டலத்தில் மேலே செல்லும் பொழுது வெப்பநிலை ஆனது அதிகரித்து செல்கிறது அதில் அது சரியானது தான் ஆனால் அடுத்த படையை பாருங்கள் இடை மண்டலம் இடை மண்டலம் வந்து மேலே செல்ல 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 வெப்பநிலை குறைந்து செல்லுது அதாவது மைனஸ் எண்பத்தஞ்சு பாக சீக்கி குறைந்து செல்லுது அதாவது அந்த அளவுக்கு மிகவும் குறைந்த வெப்பநிலை கொண்ட படை என்று பார்த்துறாங்க ஆகவே இந்த விடையும் தவறானதாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக மூன்றாவது விட படை மண்டலம் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது படை மண்டலம் வந்து மேலே செல்ல 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 வெப்பநிலையான அதிகரித்து செல்கின்ற ஒரு படை ஆகவே படை மண்டலம் என்பது சரியானதாக இருக்கின்றது ஐன மண்டலம் தரப்பட்டிருக்கிறது ஐன மண்டலத்திலும் மேற்பிடப்படுகிறது மேலே செல்ல 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 வெப்பநிலை அதிகரித்து செல்கின்றது ஆகவே ஐன மண்டலமும் சரியானதாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் பயனோராம் வினாவுக்காக மூன்றாவது விடை சரியானதாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்த விடையை பார்த்தால் நாலு படை மண்டலம் தரப்பட்டிருக்கு படை மண்டலம் மேலே செல்ல செல்ல வெப்பநிலை அதிகரித்து செல்வது சரியானதாக இருக்கிறது அடுத்த மாறன் மண்டலம் தரப்பட்டிருக்கு மாறன் மண்டலத்தில் மேலே செல்ல செல்ல வெப்பநிலை குறைந்தது ஆகவே அது தவறான விடையாக இருக்கிறது இது தவறானதாக உள்ளது அடுத்த ஐந்தாவது விடையை நீங்கள் பார்ப்பீர்களாக இருந்தால் மாறன் மண்டலம் தரப்பட்டிருக்கு மாறன் மண்டலம் வந்து மேலே செல்ல செல்ல வெப்பநிலை மகிழ்ச்சி அடையறதுனால தவறானதாக இருக்கு ஐன மண்டலம் மேலே செல்ல செல்ல வெப்பநிலை உயர்வடையும் ஆகவே முதலாவது விடை தவற முதலாவது தவறாக இருப்பது அலைந்த தின விடை தவறானதாக கொள்ளப்படுகின்றது எனவே இங்கு தரப்பட்ட பதினோராவது தினா புவியின் மேற்பிறப்பில் இருந்து மேலே செல்ல செல்ல வெப்பநிலையானது அதிகரிக்கும் வளிமண்டல படைகளை கொண்ட மிக சரியான விடை என்று பார்த்தால் விடை இலக்கம் மூன்று சரியானது அதாவது படை மண்டலமும் ஐன மண்டலம் என்பது சரியானது அந்த விடைக்குரிய இலக்கத்தினை அறிவுறுத்தலின்படி இந்த புள்ளிக்கோட்டில் எழுதி கொள்வீர்கள் அதாவது விடை இலக்கம் மூன்று இப்படி சரியான விடை எழுதி கொண்டால் உங்களுக்கு சரியான புள்ளி கிடைக்கப்பட்டிருக்கும் ஆகவே இவ்வாறாக வளிமண்டல கட்டமைப்பை பயன்படுத்தி கொடுக்கப்பட்ட இந்த வினாவிற்கு நீங்கள் சரியான விடையை அளித்திருப்பீர்கள் இதனை தொடர்ந்து அடுத்ததாக பனிரெண்டாம் வினாவுக்கு செல்வோம் இந்த பனிரெண்டாம் வினா அவதானிகள் பிள்ளைகளே இந்த பனிரெண்டாம் வினாவே புவியின் உட்பகுதியில் காணப்படும் பாகு கோலத்தின் பாகு கோலம் என்று சொன்னால் அஸ்தனோஸ்பயர் சொல்றது சரியா பாகு கோலத்தில் மேற்பகுதி முழுவதும் அமைந்துள்ள திண்மையான பகுதி எவ்வாறு இந்த பாகு கோலத்துக்கு மேல திண்மையான பகுதி இருக்கு அதுக்கு இந்த பேர் கேட்கப்பட்ட வினா அதுதான் பாகு கோலத்துக்கு மேல உள்ள பகுதி ஒரு திண்மையான பகுதியாக திண்மமாக இருக்குது அதுக்கு என்ன பெயர் என்பதுதான் இங்கே கேட்கப்பட்டிருக்கு அந்த வகையில் இந்த வினாவுக்கு விடையளிக்க தெரிய வேண்டுமாக இருந்தால் புவியின் உள்ளமைப்பு சார்ந்த அறிவை நீங்கள் பெற்றிருக்கோம் அறிவை பெற்றிருந்தால் தான் இதுக்கு விடையளிக்க முடியும் அந்த வகையில் புவியின் உள்ளமைப்பு ஒரு படம் போட்டிருக்கிறேன் இதை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் பூகோளத்தின் ஒரு பகுதியை வெட்டி பார்த்துருக்கிறார்கள் வெட்டி பார்க்கிறீங்கள மேற்பகுதியை ஓடண்டு சொல்ல வேண்டும் புவியோடண்ட தவறண்டு சொல்கிறாங்க சரி அப்போ இது ஓடு அதாவது வந்து இதை ஓடண்டு சொல்கிறாங்க புவியோடு அதாவது உண்மையில் அந்த ஆங்கில பதம் வந்து கிரஸ்ட் கிரஸ்ட் என்றால் ஓடு ஆகவே இதை ஓடு என்று சொல்கிறார்கள் அடுத்தது மேண்டு அடுத்தது வழிக்கோளம் உட்கோளம் என்று பகுதிகளாக புவியின் உள்ளமைப்பை பிரிச்சிருக்கிறார்கள் பிரதான மூன்று பகுதி ஓடு மூடி மையம் அல்லது கோளவரம் என்று சொல்கிறேன் இந்த மூன்று பகுதி புவிக்குள்ள இப்படி இருக்கின்றதை இந்த படத்தில் காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று பகுதிக்குரிய பழக்கத்தை இலகுவாக நீங்கள் புரிஞ்சு கொள்ளலாம் அப்படின்னு சொன்னால் வீட்டை ஒரு கோழி முட்டை எடுத்து நீங்கள் அவிங்க சில கோழி முட்டை வர சாப்பிட்ற நீங்கள் நாங்கள் அந்த கோழி முட்டை எடுத்து அவிச்சுட்டு அது என்ன செய்கிறீங்கன்னு சொன்னால் சாப்பிட்றதுக்கான உடைப்பீங்க அந்த உடைக்கைகளில் உடச்சி பாருங்கள் மேலே உள்ள கோதம் ஒன்று இருக்குது கோழி முட்டைக்கு கோதை இருக்குது இந்த கோதை வந்து இந்த கிரஸ்ட் ஓடு என்று சொல்லலாம் ஓடு கூப்பிட்டு பார்க்கலாம் கோது ஓடு அதுக்குள்ள என்ன போனீங்கன்னு சொன்னால் ரெண்டாக வெட்டிக்கிட்டு பாருங்கள் ஓடி முட்டை அவிச்சிட்டு ரெண்டாக வெட்டிக்கிட்டு பாருங்கள் மேலே ஓடு இருக்குது அது கிரஸ்ட் ஓடுன்னு பேர் சரி இந்த இதுக்கு இந்த ஓட்டுக்கு கூப்பிட்டு பார்ப்போம் அடுத்த உள்ள மஞ்சள் க வெள்ளை கறி இருக்குது அந்த கோதுக்கு அடுத்த இருக்கிறது வெள்ளை கறி அந்த வெள்ளை கருவை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பிள்ளைகளே அதை வந்து நீங்கள் இந்த மேண்டில் அல்ல மூடி என்று சொல்லப்படுற 
இந்த இதுக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் மூடி மேண்டில் இருந்தால் ஒரே சொற்பதங்கள் ஆகவே அது ஒப்பிடாக பார்க்கலாம் அடுத்த இன்னும் கொஞ்சம் உள்ள போனால் மஞ்சளாக கரை ஒன்று இருக்கும் அந்த மஞ்சள் கிழவை நீங்கள் இந்த கோலவகம் இதில் உட்கோலவகம் வழி கூட ஒன்று ரெண்டு அமைச்சிருக்கு அந்த கோலவகத்துக்கு ஒப்பிட்டு பார்க்கலாம் அவள் முட்டையை இதுக்கு ஒப்பிட்டு பாருங்க அதாவது புவிந்த மேற்பிறப்பில் உள்ள அந்த ஓட்டு கோழி முட்டையின் ஓட்டை பாருங்க ஓடு அடுத்த அந்த மஞ்சள் கருவை மேனிலோடு போட்டு பாருங்க அடுத்தது சாரி மஞ்சள் கருவை கோலவாத்தோடு போட்டு பாருங்க வெள்ளைக்கருவை மேனிலோடு போட்டு பாருங்க ஒப்பிட்டு பார்க்க கோழி முட்டைக்கு உள்ள அந்த மூன்று பகுதிகள் புவிக்க உள்ள மூணு பகுதிகளோடு இணைந்து பார்க்க ஞாபகப்படுத்த இலவுவானதாக இருக்கும் அந்த வகையில் கோழி முட்டையை மனதுக்கு வச்சா புவியின் உள்ளுக்கு என்ன இருக்கின்றத மனதுக்கு வைக்கக்கூடியதாக இருக்கும் இது மூலம் பிளாங்க் இது நினைக்கிறேன் இதில் எதுவும் பிரச்சனை இருந்தால் கேட்டுக்கொள்ளணும் அப்போ அந்த வகையில் முட்டையோடு இதை நீங்கள் தொடர்படுத்தி பார்க்கலாம் அப்போ அந்த பார்க்கும் பொழுது இதில் ஒவ்வொரு பகுதியும் எவ்வாறு இருக்கு என்பதை நாங்கள் அறிந்திருக்க வேண்டும் அந்த ஒவ்வொரு பகுதியையும் நாங்கள் வடிவாக அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஒவ்வொரு பகுதியிலையும் எவ்வாறு அமைந்துள்ளது என்பதை நாங்கள் பார்த்தா அந்த அங்கே ஏற்கனவே காட்டப்பட்ட அந்த வெட்டப்பட்ட பகுதி இவ்வாறு வழிகளாக கூட காட்டப்பட்டது ஏற்கனவே புவியின் அந்த உள்ளமைப்பில் வெட்டி காட்டுற பகுதியை பெருசாக கீழே காட்டியிருக்கு அப்போ இதில் பாருங்கோ அந்த புவிக்கு உள்ளே என்ன இருக்கு அதாவது இதை புவியன் எடுத்துக்கன்னு சொன்னால் இதை வெட்டின பகுதி இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கு அப்போ இதுக்குள்ளே என்ன இருக்குன்னு பார்த்தால் இதில் பாருங்கோ லிதோஸ் பேரன்னு இருக்கு இந்த லிதோஸ் பேரண்டு காட்டப்பட்டிருக்கு இந்த லிதோஸ் பேரண்டு சொன்னால் ஒரு திண்மையான பகுதி சார் கேட்கோளம்னு சொல்லுவாங்க தமிழில் கேட்கோளம் வந்து காட்டியிருக்கு சரியா அப்போ லிதோஸ் பேர் திண்மையான பகுதி கேட்கோளம் இந்த கேட்கோளத்தை பாருங்க என்னென்னத்தை உள்ளடக்கி கிரஸ்ட் கிரஸ்ட் என்ன ஓடன்னு பார்த்துனாங்க அந்த முட்டையில் போதுக்கு பார்த்துனாங்க சரி அடுத்தது அப்போ மோஸ்ட் சாய்டு மேண்டில் அதாவது மேண்டில் இல்லை மேலே திண்மையான மேண்டில் மேண்டில் அந்த மூடி என்று பார்த்தது அதில் இந்த மேண்டில் போனால் மேண்டில் பகுதி அந்த மேண்டில் பகுதியில் திண்மையான அதுக்குள்ளே திண்மையான பகுதியை நாங்கள் பார்க்குறோம் இந்த ரெண்டும் சேர்ந்தது தான் லிதோஸ் பேர் கற்கோளம் என்று சொல்கிறது அப்போ கற்கோளம் என்று சொன்னால் ஓட்டை கிரஸ்டையும் சொலிட் மேண்டில் அதாவது மேண்டின்ற மேற்பகுதியில் உள்ள திண்மையான பகுதியையும் அல்ல மேற் மூடியையும் உள்ளடக்கிய இந்த நூறு கிலோமீட்டர் தடிப்பான இந்த பகுதி தான் நூறு கிலோமீட்டர் தடிப்பான இந்த பகுதி தான் கற்கோளம் என்று சொல்கிறது அப்போ இதுக்கு மேலே உள்ள பகுதி வந்து கற்கோளம் இதுக்கு மேலே உள்ள இவ்வளவும் கற்கோளமாக கொள்ளப்படுகிறது இந்த கற்கோளம் வந்து அஸ்தனோஸ்பேர்னு சொல்லப்படுகின்ற பாகு கோலத்துக்கு மேலே இருக்கு அஸ்தனோஸ்பேர் எங்க இருக்குன்னு சொன்னால் மேண்டில் என்று சொல்லப்படுற மூடிக்குள்ளே இருக்கு அப்போ அஸ்தனோஸ்பேர் வந்து ஒரு பாகு தேங்க அதாவது பாயாசம் ரெக்கமாக காய்ச்சிய ஒரு பாயாசம் மாதிரி ஒரு லிக்விட் தேங்கையில் காணப்படும் பெரும்பாலும் எரிமலை குழம்பு மாதிரி எரிமலை குழம்பு பகுதி யாரையும் சொல்லலாம் சரி அப்போ இந்த அஸ்தனோஸ்பயர் வந்து இந்த அஸ்தனோஸ்பயரில் இந்த கற்கோணமான லிதோஸ்பயர் மிதந்த வண்ணம் இருக்கின்றது அப்போ அதனால தான் இந்த கற்கோணமானது ஏழு பெரிய க கவச தகடுகளாகவும் பல சிறிய கவச தகடுகளாகவும் பிரிந்து செல்கின்றது அது நகர்ந்த வண்ணம் இருக்கு நகரும் போது தான் எரிமலை புவிநடுக்கம் சுனாமி போன்ற அனுத்தங்களை நாங்கள் எதிர்கொள்ள வேண்டிய தன்மையும் இருக்கின்றது அப்போ இதில் உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய விஷயம் வந்து இப்போ நாங்கள் பார்த்த விஷயம் வந்து அஸ்தனோஸ்பயருக்கு மேலே இருக்கின்ற லிதோஸ்பயரை பார்த்துருக்கோம் இந்த லிதோஸ்பயர் என்பது கற்கோளம் அஸ்தனோஸ்பயர் என்பது பாகு கோளம் இது வந்து பத்தாம் ஆண்டு புத்தகத்தில் வடிவ விளக்கமாக சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது ஏற்கனவே அது படித்து தான் நீங்கள் வந்த இடபடியால் அந்த அறிவு உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கும் அதனோட அகை தான் இடகுவாரிக்க விளங்கியிருப்பீர்கள் எதுவும் பிரச்சனை என்றால் சொல்லிக்கொள்ள வேண்டும் அப்போ அந்த வகையில் நூறு கிலோமீட்டர் தடிப்புடைய இந்த கற்கோளம் அஸ்தனோஸ்பயர் என்ற பாகு கோளத்தில் மேலே இருக்கின்றது மட்டும் தெரிஞ்சிருந்தால் போதுமானது அப்போ இந்த வகையில் நாங்கள் புவியில் உட்பகுதி கீழே கற்கோளத்தை மட்டும் பிரித்து பார்த்துக்கிறோம் இந்த புவியில் உள்ளமைப்பில் இந்த எழுபது கிலோமீட்டர் வரை இதில் எழுபது கிலோமீட்டர் வரையும் தடிப்புடையதாக ஓடி இருக்கு 
ஓடு என்று சொன்னால் கிரஸ்ட் இந்த ஓடு இரண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு இது கண்ட ஓடாக சொல்லப்படுகிறது இது சமுத்திர ஓடாக சொல்லப்படுகிறது அவர் இந்த கண்ட ஓடு சமுத்திர ஓடு ஓடு ரெண்டு வகையாக பிரிக்கப்பட்டிருக்கு கண்ட ஓடு சமுத்திரம் அதாவது கண்டங்களும் சமுத்திரங்களையும் உள்ளடக்கியதாக புவியினுடைய ஓடு காணப்படுகின்றது அப்போ அது எழுபது கிலோமீட்டர் சில இடங்களில் அறுபது கிலோமீட்டர் சொல்கிறார்கள் அப்போ எழுபது கிலோமீட்டர் அடிப்படையாக காணப்படுகிறது சமுத்திரத்தின் அடிப்பு வேறு கண்டத்தின் அடிப்பு வேறையாக அமைந்திருக்கின்றது இந்த கண்ட ஓடும் சாரி இந்த ஓடும் மேல் மேல் என்ற ஒரு பகுதியில் சேர்ந்தது கற்கூலமாக மேலே இருக்குது இந்த ஓட்டுக்கு கீழே ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரையும் அதாவது இந்த ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரையும் அமைந்துள்ள இவ்வளவு பகுதியும் மேண்டிலாக சொல்லப்படுகிறது இவ்வளவு பகுதியும் மேண்டிலாக சொல்லப்படுகிறது மேண்டின்ற ஒரு பகுதி கற்கொலத்தோட சேர்ந்திருக்குது இந்த மேண்டிலுக்கு கீழே நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இவ்வளவு பகுதியும் வந்து கோர் கோர்னு சொன்னால் மையம் மையம் அல்லது கோடாபுரம்னு சொல்கிறது அல்ல அகணிகள்னு சொல்கிறது அந்த இது இது ரெண்டு வகையாக இருக்குது அவுட்ட கோர் இந்த கோர் இருக்குது அதாவது வெளிக்கோளம் உட்கோளம் இருக்குது அதாவது ஐ ஐயாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்கிறது வெளிக்கோளவரம் ஆறாயிரத்தி முந்நூற்றி எழுபத்தி எட்டு வரையும் அந்த மையம் வரை ஒப்பந்திருக்கிறது இந்த கோ உட்கோளவரமாகும் உட்கோளவரம் வந்து சொலிட்டாக இருக்குது அதாவது பின்மையான பகுதியாக இருக்குது வெளிக்கோளவரம் வந்து லிக்யூட்டாக இருக்குது ஒரு திரவமான பகுதியாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் புவியின் உள்ளமைப்பு புவியின் உள்ளமைப்பு பற்றிய அறிவு உங்களுக்கு இப்போ கிடைச்சிருக்கும் இதுக்கு முதல் நீங்கள் படிச்சிருப்பீர்கள் அந்த அறிவை பயன்படுத்தி இங்கு கேட்கப்பட்ட வினாவுக்கு விடையளிக்க முயலாம் அந்த வகையில் இங்கு தொடுக்கப்பட்ட வினா வந்து பன்னிரெண்டாம் வினா வந்து புவியின் உட்பகுதியில் காணப்படும் பாகுகோளத்தில் அதாவது எஸ்தனோஸ் பெயரில் மேற்பகுதி எவ்வாறு அமைந்துள்ள மேற்பகுதி முழுவதும் அமைந்துள்ள திண்மையான பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும் அதாவது பெயருக்கு மேலே முழுமையாக அமைந்துள்ள திண்மையான பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும் என்பதை தான் கேள்வி முதலாவது விட வந்து ஓடு என்று சொல்லப்படுது அதாவது முதலாவது விட ஓடு ஓடு என்ற நாங்கள் கிரஸ்ட் என்று பார்த்தோம்னா அது எழுபது கிலோமீட்டர் தடைப்புடையதாக இருக்கு ஆனால் கற்கோளம் வந்து நூறு கிலோமீட்டர் தடைப்புடையாக இருக்கு ஓட்டோட அப்பமேன்ற ஒரு பகுதியை உள்ளடக்கினதாக இருக்கு ஆகவே ஓடு என்பது தவறானபடியாக கொல்லப்படுகின்றது அடுத்ததாக மூடி என்று சொல்லப்படுது மூடி என்றால் மேண்டு அதாவது கிரஸ்டுக்கு கீழே இருக்கிறது ஓட்டுக்கு கீழே இருக்கு அப்போ எழுபது கிலோமீட்டரில் இருந்து ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரையும் அந்த இடைப்பட்ட பகுதியில் அமைந்திருப்பது மூடி என்று சொல்லப்படும் அல்ல மேண்டு என்று சொல்லப்படும் அப்போ இந்த இது வந்து தவறானபடியாக கொல்லப்படுகின்றது அடுத்ததாக கண்ட ஓடு என்பது கண்ட ஓடு என்றால் ஓடு இந்த கிரஸ்டின் கிரஸ்டை வந்து இரண்டு வகையாக பிரிக்கலாம் ஒன்று கண்ட ஓடு அடுத்த சமுத்திர ஓடு அப்போ அந்த ஓட்டின் ரெண்டு வகையில் ஒன்று தான் இதாக இருப்பதனால் இந்த எழுபது கிலோமீட்டருக்கு இடைப்பட்ட பகுதியில் இருக்குது ஆகவே இதுவும் தவறானபடியாக கொல்லப்படுகின்றது அடுத்த வெளிவையும் மையம் என்பது ரெண்டாயிரத்தி தொள்ளாயிரம் கிலோமீட்டர் வரை மேண்ட் இருக்கு மேண்டுக்கு அப்பால ஐயாயிரத்தி நூறு கிலோமீட்டர் வரையும் அமைந்திருக்கிறது வெளி மையம் இது ஒரு திரவ நிலையில் காணப்படுறதுனால இதுவும் ஒரு தவறானபடியாக கொல்லப்படுகிறது ஏன்னா புவியின் மேற்பரப்பில் இருந்து புவியின் மேற்பகுதியில் காணப்படும் மேற்பகுதியில் காணப்படும் இப்போ இதே இங்கே இந்த இதில் சொல்லப்பட்ட இந்த அத்தனையும் புவி மூடியோ வலிமையமோ எல்லாம் புவிக்கு உள்ளே காணப்படுகிறது கண்ட ஓடு மேற்பகுதியில் இருந்தாலும் அது முழுமையானதாக கொல்லப்படுகிறது ஓடு மேற்பகுதியில் இருந்தாலும் முழுமையானதாக கொல்லப்படாத தவறான விடைகளாக இருக்குது இதில் கற்கோளம் பற்றி குறிப்பிடப்பட்ட அஞ்சாவது இந்த கற்கோளம் என்பது ஓட்டையும் அதாவது புவியின் இந்த மேற்பகுதியில் எழுபது கிலோமீட்டர் தடிப்பு ஓட்டையும் அதுக்கு கீழே உள்ள மேண்டில் என்ற ஒரு பகுதியை திண்மையான பகுதியை உள்ளடக்கி நூறு கிலோமீட்டர் தடைப்புடையதாக இந்த கற்கோளம் அமைஞ்சிருக்கு அந்த கற்கோளத்துக்கு கீழே இருப்பது அஸ்தனோஸ் பயன் சொன்ன பாகுக்கோளம் பாகுக்கோளத்துக்கு மேலே உள்ள திண்மையான பகுதி கற்கோளமாக கருதப்படுவதனால ஐந்தாவது விடை சரியானதாக காணப்படுகின்றது ஆகவே புவியின் உட்பகுதியில் காணப்படும் பாகுக்கோளத்தின் அதாவது அஸ்தனோஸ் பயன் மேற்பகுதி முழுவதும் அமைந்துள்ள 
திண்மையான பகுதி எவ்வாறு அழைக்கப்படும் என்று கேட்டால் கற்கூலம் என்று அழைக்கப்படும் என்பது சரியானதில்லை கற்கூலம் என்பது ஐந்தாவது இலக்கத்தை குறித்து நிற்கின்றது அது இலக்கம் ஐந்து இந்த புள்ளி போட்டு எழுவதன் மூலமாக உங்களுக்கு சரியான புள்ளி கிடைக்கப்படும் எனவே அந்த வகையில் இந்த வினாவுக்கான சரியான விடையை நீங்கள் அளித்திருப்பீர்கள் அதனோடாக புள்ளி கிடைக்க பெற்றிருக்கிற நினைத்துக் கொண்டு அடுத்ததாக அடுத்த வினாவுக்கு செல்வோம் இப்பொழுது பன்னிரெண்டாம் வினா பார்த்துள்ளோம் அடுத்ததாக நாங்கள் பதிமூன்றாம் வினாவுக்கு செல்வோம் பதிமூன்றாம் வினாவை பார்த்தால் உலோகமற்ற கனியங்களுள் ஒன்றான காரியத்தில் தொண்ணூற்றேழு வீதம் தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் வரையில் காவல் அடங்கியுள்ள உலகிலே மிகவும் சிறந்த காரியம் காணப்படும் நாடு எது அதாவது உலோக உலோகமற்ற கனியங்களுள் கனிய வகை கனியங்களை பாகுபடுத்த உலோக கனியம் உலோகமற்ற கனியம் எரிபொருள் கனியங்களை பாகுபடுத்த முடியும் அந்த வகையில் உலோகமற்ற கனியங்களுள் ஒன்றான காரியத்தில் தொண்ணூற்றி ஏழு வீதம் தொன் தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் வரையில் காவல் அடங்கியுள்ள உலகிலே மிகவும் சிறந்த காரியம் காணப்படும் நாடு எது என்பதை கேட்கப்பட்ட வினா இந்த நாடு வந்து எது என்பதை அறிந்து கொள்வதற்கு இங்கே ஐந்து நாடுகள் தரப்பட்டிருக்கிறது இந்த ஐந்து நாடுகளும் உலக படத்தை குறித்து காட்டியுள்ளேன் ஏன்னா இந்த இட ரீதியான அறிவை பெற்றுக்கொள்வோம் என்ற நோக்கத்துக்காக உலகில் காரியத்தை உற்பத்தி செய்யும் பிரதான நாடுகள் என்ற ரீதியில் இந்தியா காட்டப்பட்டிருக்கின்றது பச்சைவர்ணத்தில் துருக்கி நீலகர்ணத்திலையும் தன்சானியா பச்சைவர்ணம் இலங்கை மடகஸ்கார் பிரேசில் மெக்சிகோ அடுத்த கொரியா இவ்வளவும் வந்து உலகில் காரியத்தை உற்பத்தி செய்யும் பிரதான நாடுகள் அப்போ இந்த நாடுகள் காரியத்தை உற்பத்தி செய்கின்ற நாடுகள் கன நாடுகள் உற்பத்தி செய்து அதுக்குள்ள பிரதான நாடுகளை தான் நான் குறித்து காட்டியிருக்கிறேன் இதில் வந்து அதிக அளவு காரியத்தை உற்பத்தி செய்கிற நாடு இந்தியா ஆனால் அந்த காரியத்தின் காபன் அளவு குறைவண்டவர்களாக அதிக தரம் குறைவு அந்த காரியத்துக்கான மதிப்பு குறைவாக இருக்கிறது அப்போ மதிப்பு கூடின காரியம் எங்கே இருக்குன்னா எவ்வளோ நாட்டில் தான் இருக்கு இலங்கையில் தான் இருக்கு அப்போ இலங்கைன்ற காரியம் பெருமதியான ஒன்றாக இருக்கின்றது அந்த வகையில் இந்த அமைப்பிடத்தை நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டால் இதை வைத்துக்கொண்டு நாங்கள் இந்த வினாவுக்கான விடைப்பகுதி செல்லலாம் இந்த வினாவுக்கான விடைப்பகுதி பாருங்கள் உலோகமற்ற கனியங்களில் ஒன்றான காரியத்தில் தொண்ணூற்றேழு வீதம் தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் வரையில் காவன் அடங்கியுள்ள உலகிலேயே மிகவும் சிறந்த காரியம் காணப்படும் நாடு எதென்று கேட்டால் இந்தியா என்ற காரிய உற்பத்தியில் பிரபலியமான முதன்மையான நாடு இந்தியா அதிக அளவு காரியத்தை உற்பத்தி செய்கிற நாடு இந்தியா ஆனால் அந்த காவண்டி அளவு குறைவென்றால் முதலாவது விடை தவறானதாக இருக்கின்றது அப்போ முதலாவது விடை வந்து இங்கே தவறானதாக இருக்கின்றது இரண்டாவது விடைய பயன்கள் இலங்கை இலங்கையின் காரியத்தில் வந்து அதிக அளவு காவன் அடங்கி இருக்கு அதாவது தொண்ணூற்றி ஏழு தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் வரையான காவன் அடங்கி இருக்கிறதால உயர்தரமான காரியம் உலகிலேயே உயர்தரமான காரியம் உள்ள நாடுன்னு சொன்னால் எம்மது நாடு நாங்கள் பெருமைப்பட வேண்டிய விடையம் உண்டு அப்போ அந்த வகையில் இந்த இரண்டாவது விடை என்பது சரியானதாக இருக்கின்றது அடுத்த மூன்றாவது தென்னமெரிக்கா கண்டதுள்ள பிரேசில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அது இந்தியாவை விட குறைந்த அளவு காரியத்தை உற்பத்தி செய்தாலும் காரிய உற்பத்தியில் முதன்மையான நாடாக இருக்கின்றது இருந்தாலும் அந்த பிரேசிலின் காரியத்தின் காரியத்தின் அளவு காவண்டி அளவு குறைவண்டவர்களால் அது தவறான விடையாக கொள்ளப்படுகின்றது இதே மாதிரி தான் கொரியன் கேரி காரியத்தில் உள்ள காவண்டி அளவு குறைவாக இருப்பதனால் அது தவறான விடையாக கொள்ளப்படுகின்றது இதே போல் மெக்சிகோவின்ற காரியத்தில் உள்ள காவண்டி அளவும் இலங்கையின் அளவை விட குறைவாக இருப்பதனால் தவறானதாக கொள்ளப்படுகிறது ஆகவே உலகில் சிறந்த காரியத்தை உற்பத்தி செய்கின்ற அதாவது தொண்ணூற்றி ஏழு தொடக்கம் தொண்ணூற்றி ஒன்பது வீதம் வரை காவல் அடங்கி உள்ள காரியத்தை உற்பத்தி செய்கின்ற நாடு என்றால் இலங்கை என்பது சரியான விடை அந்த விடைக்குரிய இலக்கின் ரெண்டு அந்த ரெண்டு என்பதை இந்த புள்ளி கோட்டில் எழுதி கொள்வதன் மூலமாக நீங்கள் சரியான விடையினை அளித்து சரியாக புள்ளியை பெற்றுக்கொள்ளக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் பதிமூன்றாவது வினாவுக்கு நீங்கள் சரியாக விடையளித்திருப்பீர்கள் அதனைத் தொடர்ந்து நாங்கள் பதி நாலாவது விடைக்கு செல்வோம் பதினா பதினாலாவது வினாவுக்கு செல்வோம் பதினாலாவது வினாவை பாருங்களே பிள்ளைகள் 
இங்கே கேட்கப்பட்ட அப்படின்னா கேட்லா மற்றும் மௌனா லோவா எரிமலைகள் உள்ள தீவுகள் எந்த சமுத்திரங்களில் முறையே அமைந்துள்ளன அப்ப இந்த வினாவுக்கு விடையளிக்க வேண்டுமா இருந்தால் நிச்சயமாக எரிமலைகளை உலகப்படத்தில் குறித்து அந்த அமைவிடங்களை தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் இதுக்கான விடையினை அளிக்கக்கூடியதாக இருக்கு அப்ப இதுல கெட்லா மற்றும் மௌனலோவா எரிமலைகள் எங்கு இருக்கு என்பதை இந்த உலக படத்தின் ஊடாக நாங்கள் பார்த்து கொள்ளலாம் இதுல இந்த உலக படத்துல காட்டப்பட்ட பகுதியை பாருங்கள் உலகின் பிரதான எரிமலைகள் குறித்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது அப்ப இந்த உலகின் பிரதான எரிமலைகளில் கெட்லா எரிமலை எங்க இருக்குன்னா ஐஸ்லாந்து தீவில் குறித்து காட்டப்படுது கிரீன்லாந்து உலகிலே மிகப்பெரிய தீவு கிரீன்லாந்து கிரீன்லாந்துக்கு பக்கத்து ஐஸ்லாந்து இருக்கு அதாவது பிரித்தானியா தீவுக்கும் கிரீன்லாந்து தீவுக்கும் இடையில ஐஸ்லாந்து இருக்கு இந்த ஐஸ்லாந்துல கெட்லா எரிமலை அமைந்திருக்கின்றது இந்த சிகப்பு முக்கோணத்தினால காட்டப்பட்ட விடயம் வந்து எரிமலையை குறிக்கும் நீளம் வந்து எழுத்து வந்து எரிமலை என்ற பெயரை குறிக்கும் அடுத்தது வந்து அந்த எரிமலை அமைந்துள்ள நாடு அல்ல தீவை குறிக்கும் இந்த குறுகிட்டு உள்ள கத்தியாயில கீழே காட்டியிருக்கிறேன் இதை நீங்கள் அவதானிப்பதன் ஊடாக இதுக்கான அறிவை பெற்றுக் கொள்ளலாம் அடுத்த பேப்பர் இத்தாலியில விசுவியஸ் எரிமலை இருக்கு ஆஹ் இத்தாலிக்கு பக்கத்துல மத்திய தரை கடல்ல ஒரு சிறிய தீவு இருக்குது பாருங்கள் அந்த சிசிலி தீவில் எட்னா அந்த எரிமலை இருக்குது அதே போல உங்களை பசிபிக் சமுத்திரத்தை பாருங்கள் இதுக்குள்ள ஹவாய் தீவு இருக்கு இந்த ஹவாய் தீவில் மௌனா லோவான எரிமலை இருக்கு ஹவாய் தீவில் மௌனா லோவான எரிமலை இருக்குது ஐக்கிய அமெரிக்காவில் சென் கெனனா அந்த எரிமலை இருக்கு ஐக்கிய அமெரிக்காவில் சென் கெனனா அந்த எரிமலை இருக்கிறது அதே போல எங்கள் இந்து சமுத்திர பகுதி அதாவது இந்தோனேசியா பகுதியில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஜாவா பகுதியில் காரக்கட்டோவா எரிமலை காணப்படுகின்றது பசிபிக் சலங்கால பிலிப்பைன்ஸ் தீவில் பினாடுவோ எரிமலை காணப்படுகின்றது ஜப்பானில் பியூஜியாமா எரிமலை காணப்படுகின்றது அப்போ அந்த வகையில் உலகில் பிரதான எரிமலைகள் பெரம்பியுள்ள இடங்கள் இங்கே காட்டப்பட்டிருக்கின்றது இந்த இடங்களை இங்கே நன்கு பார்த்து அதில் அமைவிடங்களை அறிந்து கொண்டால் இந்த கேட்கப்பட்ட வினாவுக்கான விடையினை இலகுவாக அளிக்க முடியும் கேட்கப்பட்ட வினா வந்து கெட்லா மௌனா லோவா எரிமலைகள் அமைந்துள்ள சமுத்திரம் பெரும்பாலும் அதிகளவான எரிமலைகள் சமுத்திர பகுதியில் தான் அமைந்திருக்கிறது இதை பார்த்தீங்கன்னா கெட்லா வந்து அத்திலாந்திக் சமுத்திரத்தில் அமைந்திருக்கின்றது அதாவது அத்திலாந்திக் சமுத்திரத்தில் கெட்லா அந்த எரிமலை அமைந்திருக்கின்றது இங்கே மௌனா லோவா வந்து ஹவாய் தீவு வந்து பசிபிக் சமுத்திரத்தில் இருக்குது பசிபிக் சமுத்திரத்தில் மௌனரோவா எரிமலை இருக்கிறது இந்து சமுத்திரத்தை அண்டிய பகுதியில் கேரக்கட்டோவா எரிமலை அமைந்திருக்கிறது அங்கே பசிபிக் அண்டி பினாடுவோ எரிமலை அமைந்திருக்கிறது அடுத்து அதே போல் பசிபிக் பகுதியில் ஜப்பான் தீவில் பியூஜியாமா எரிமலை அமைந்திருக்கிறது அப்போ சமுத்திரம் சமுத்திரத்தில் உள்ள தீவில் எரிமலைகள் இருக்கு அந்த அமைவிடங்களை அறிந்து கொள்வதனோடாக இந்த வினாவுக்கான முடி அளிப்போம் பாருங்கள் வினா பகுதிக்கு செல்வோம் வினா பகுதியில் என்ன கேட்கப்பட்டிருக்கு சொன்னால் பதினாலாவது வினா கெட்லா மற்றும் மௌனலவா எரிமலைகள் உள்ள தீவுகள் எந்த சமுத்திரங்களின் முறையில் அமைந்துள்ளது இங்கே முதலாவது இந்து சமுத்திரம் சொல்லப்பட்டிருக்கு ஏற்கனவே நீங்கள் பார்த்த உலக படத்தில் இந்து சமுத்திரத்தில் கேட்லா அண்ட் எரிமலை அமைந்திருக்கவில்லை அத்திலாந்து சமுத்திரம் அமைந்திருக்கிறது ஆகவே முதலாவது விடையே தவறானதாக இருக்கின்றது முதலாவது விடை தவறானதாக இருக்கிறது அதாவது வந்து அத்திலாந்திக் சமுத்திரத்தில் கேட்லா எரிமலை அமைந்திருக்கின்றது இங்கே என்ன ஒன்று கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் இருக்குது முறையே முறையேன்னா ஒழுங்காக வரும் அதாவது வந்து கேட்லா எரிமலை இங்கே அத்திலாந்திக் சமுத்திரம் வந்து காட்டப்பட வேண்டும் மௌன லோவா எரிமலை பசிபிக் சமுத்திரம் வந்து காட்டப்பட வேண்டும் அந்த ஒழுங்கு ஓடகத்தான் முறை என்று சொல்கிறது அந்த கேள்வியில் உள்ள முறை என்ற பகுதியை மனதில் பதித்து கொள்ளுங்கள் அப்போ இந்து சமுத்திரம் அத்திலாந்திக் சமுத்திரம் என்பது தவறான விடையாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக இரண்டாவது விடை ஆர்டிக் சமுத்திரம் இந்து சமுத்திரம் அதாவது கெட்லா எரிமலை ஆர்டிக் சமுத்திரத்தை காட்டுகின்றது 
மௌன வைரங்களை இந்து சமுதாயத்தை காட்டுகின்றது அதனால் இது தவறானபடியாக கொள்ளப்படுகின்றது அடுத்ததாக கெட்ல அறிவுரை பசிபிக் சமுத்திரத்தை காட்டுகின்றது அதுவே அது தவறானபடியாக இருக்கின்றது அடுத்த மௌன லோ ஆர்டிக் சமுத்திரத்தை காட்டுகின்றது தவறானபடியாக இருக்கின்றது அடுத்தது வந்து கெட்ல அறிவுரை அத்திலாந்திக் சமுத்திரத்தில் அமைந்துள்ளது என்று காட்டுகின்றது அதுவே சரியானபடியாக இருக்கிறது அதே மாதிரி மௌன லோ அறிவுரை பசிபிக் சமுத்திரத்தில் அமைந்துள்ளது காட்டப்பட்டிருக்கு அதுவும் சரியானபடியாக இருக்கிறது ஆகவே நாலாவது விடை சரியானதாக அமைந்துள்ளது அதாவது வந்து கெட்ல அறிமலை ஐஸ்லாந்து தீவு அமைந்திருக்கிறது ஐஸ்லாந்து தீவு எங்கே இருக்கின்றால் அத்திலாந்து சமுத்திரத்தில் இருக்கிறது மௌனாலோ அறிமலை எங்கே இருக்கிற சொன்னால் கவாய் தீவில் இருக்குது கவாய் தீவு எங்கே இருக்கிற சொன்னால் பசுவின் சமுத்திரத்தில் இருக்கு ஆகவே நாலாவது விடை சரியானதாக அமைந்திருக்கின்றது ஐந்தாவது விடை அத்திலாந்து சமுத்திரம் கெட்லாந்து காட்டப்பட்டிருக்கிறது ஆகவே அது சரியாக இருக்கிறது ஆனால் மௌனாலோ அறிமலை இந்து சமுத்திரம் ஒன்று போடப்பட்டிருக்கிறது அது தவறாக இருக்கிறதுனால இந்த விடையும் தவறானதாக கொள்ளப்படுகிறது ஆகவே பதினாலாவது கேள்வி இதுக்கான விடையை வந்து நாலாவது என்பது சரியானதாக இருக்கிறது கெட்லா மற்றும் மௌனாலவா எரிமலைகள் உள்ள தீவுகள் எந்த சமுத்திரத்தில் முறையே அமைந்துள்ளது என்றால் அத்திலாந்து சமுத்திரம் பசுவிக் சமுத்திரம் என்பது சரி அதாவது நாலாவது விடை சரி அப்போ நாலாவது இலக்கத்தை இந்த புள்ளிக்கோட்டில் எழுதுவதன் ஊடாக இதற்கான விடையினை புள்ளிக்கோடு எழுதுவதன் ஊடாக இதை நாங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் அதாவது புள்ளிக்கோடு வந்து இது அதாவது வந்து நாலாவது விடை சரி எனவே இதனை தொடர்ந்து அடுத்த வினாவுக்கு செல்லும் பிள்ளைகளை கவனித்து கொள்ளுங்கள் இந்த எரிமலைகளின் இந்த பெரம்பல் இந்த பெரம்பலோடு தொடர்புடையாக தொடுக்கப்பட்ட இந்த பதினாலாவது வினா இந்த பதினாலாவது வினா இவைக்கு இந்த படத்தை பயன்படுத்தினோம் அடுத்ததாக பதினைந்தாவது வினாவை பாருங்கள் பதினைந்தாவது வினா தரைக்கீழ் நீரின் செயற்பாடினால் சுண்ணக்கல் பரம்பு உள்ள பிரதேசங்களில் காஸ் நில உருவங்களுள் அரித்தல் நில உருவத்தை மட்டும் கொண்டிருப்பது எது என்பதுதான் இங்கு கேட்கப்பட்ட வினா அப்ப வினாவில் நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் வந்து அரித்தல் நில உருவம் இது புறவிசையோடு தொடர்புடையதாக இருக்கு அதாவது வந்து பௌதிய புவியலிலே அகவிசை பகுதி ஒன்று இருக்கு புறவிசை பகுதி ஒன்று இருக்கு புறவிசையில் தரைக்கீழ் நீரோடு தொடர்புடையதாக இந்த வினா அமைந்திருக்கிறது அப்போ தரைக்கீழ் நீரின்ற அரித்த நில உருவங்கள் படித நில உருவங்கள் இரண்டும் தெரிந்தால் இதற்கான சரியானபடி அழித்துக் கொள்ளலாம் இந்த படம் வந்து படித நில உருவங்களை விளக்குகின்றது அதற்காக இது போடப்பட்டிருக்கிறது என்று சொன்னால் இங்கே கேட்கப்பட்டது அரித்த நில உருவம் அப்போ ரெண்டையும் வேறுபடுத்துவோமாக இருந்தால் ஏதாவது ஒன்றை தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதற்காக இதை இப்போ காட்டப்பட்டுள்ளது அது வந்து இதில் பாருங்கள் இந்த நில உருவம் வந்து கசிந்துளி வீழ்வு கசிந்துளி படிவு தூண் என்ற மூன்று நில உருவங்கள் வந்து தரைக்கு நீரின் படிதல் செயற்பாடினால் உருவான நில உருவங்களாக சொல்லப்படுது அதாவது சுண்ணக்கல் கரச ஊடாக பெய்கின்ற மழை நீரானது சுண்ணாம்புக்கல்லில் சேர்ந்து ஒரு சீற்றம் காப்பினேற்றம் ஊடாக அரித்தல் செயற்பாடு செயற்பாடு ஈடுபட்டு இந்த கல்சியம் அகற்றப்பட்டு இந்த புகையினுள் இந்த இங்கே உள்ள நுண்துளைகளின் ஊடாக படியுடன் செய்யும் அதாவது வந்து இந்த கல்சிய துளிகள் வந்து இவ்வாறு பொட்டு பொட்டாக கீழ் நோக்கி படிஞ்சு வளர்ச்சி அடையும் இதை சொல்கிறது கசிந்துளி வீழ்வன்னு சொல்கிறது அதாவது வந்து இந்த கல்சியம் பகுதி வந்து படிஞ்சு மேல் நோக்கி அப்படியே கீழே விளையக்கில் ஒரு துளி கீழே வரும் என்ன ஒரு துளி இதில் ஒட்டி படிஞ்சிடும் அப்போ படியே இல்லை அப்போ கீழே விளையக்க கீழே விழுந்து படிப்படியாக வளர்ச்சி அடைந்து சுண்ணக்கல் பகுதி வளரும் அதே மாதிரி மேலே படிஞ்சு கீழ் நோக்கி வளரும் அப்போ இந்த பகுதியை சொல்கிறது கசிந்துளி வீழ் அந்த கல்சியம் படிந்து கீழ் நோக்கி விளையக்கில் அப்படியே படிஞ்சு தூ ஒரு கூறாக வளர்ச்சி அடைந்து தூண் நோக்கி செல்லும் அப்போ அதே மாதிரி கீழே விழுந்தது மேல் நோக்கி வளர்ச்சி அடைந்து வரும் அப்போ இதை சொல்கிறது கசிந்துளி வீழ் வண்டும் கீழே இருந்து மேல் நோக்கி வளர்கிறத சொல்கிறது கசிந்துளி படி அடுத்தது இந்த ரெண்டும் வந்து ஒரு கட்டத்தில் இணை கசிந்துளி வீழ்வும் கசிந்துளி படிவும் இணையக்கில் இது தூணாக மாறிவிடும் கசிந்துளி வீழ்வும் கசிந்துளி படிவும் இணையக்கில் தூண் அப்போ தூணில் இந்த மேற்பிறப்பு தாங்கப்பட்டு நிற்கும் அப்போ இந்த மூன்றும் வந்து தரைக்கீழ் நீரின் படிதல் செயற்பாட்டினால் உருவான நில உருவங்களாக சொல்லப்படுகின்றது அப்போ இந்த வகை நில உருவ பகுதி நீங்கள் ஜான்பானத்தில் நிலாவர கிணற்றுக்குள்ள அவதானிக்கலாம் என்று சொல்கிறார்கள் 
அதாவது நிலாவர கிணறு இதுன்னு சொன்னால் இந்த பின்பக்க வாசல் வந்து கீரிமலை வரையும் செல்லுதுன்னு சொல்கிறார் தொடர்பு இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க அதாவது கீழே உள்ள தரைக்கீர் நீர் ஓட்டத்தினோடான தொடரை பற்றி சொல்லப்பட்டிருக்கும் சொல்லப்பட்டிருக்கின்றது அந்த வகையில் இந்த தூண் இந்த இந்த பகுதி இடிஞ்சு விடாமல் பாதுகாப்பது இந்த படிதல் நிலவருமான தூணற்ற பகுதி அப்போ கசிதுளி வீழ்வு கசிதுளி படிவு தூண் என்ற மூன்று வகை படிதல் நில உருவங்களை தெரிந்தால் இந்த அரித்த நில உருவங்களை வேறுபடுத்தி பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கும் அந்த வகையில் இந்த நில உருவங்களை நான் அட்டவணையில் போட்டிருக்கின்றேன் அதாவது சுண்ணக்கற் பிரதேச நில உருவங்களில் வந்து அரித்த நில உருவங்கள் படித நில உருவங்கள் என்ன இரண்டு வகை பாகுபடுத்தப்பட்டிருக்கிறது ஒன்று டொலைன்னு சொல்லுவோம் டொலைனா புனல் பள்ளம்னு சொல்லுவோம் இது அரித்த நில உருவம் அதாவது எங்கள யாழ்ப்பாணம் சுண்ணக்க பிரச்சனை ஒரு து துணை மாதிரி இருக்கும் அதுக்குள்ளே மழை நீர் பூந்து அரிக்க 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 அந்த மாதம் கீழே மேலே சின்ன துளையாக இருக்கும் கீழே போக போக அந்த துளை பெருசாகி அப்படி ஒரு அதை சொல்கிற புனல் பள்ளம் புனலை பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் கவுண்ட் பிடிச்சிங்கன்னா மேலே சின்ன துவார இருக்கும் கீழே பெருசாக இருக்கும் அப்போ அதை மாதிரி அப்படி கீழுக்கு உள்ளுக்கு பெரிய முக மாதிரி போய் கொண்டு இருக்கு அப்போ இது புனர் பள்ளம் புனர் பள்ளம் வந்து பெருசாக அதுக்கு பேர் விழுங்கு துளைன்னு சொல்கிற அந்த விழுங்கு துளைகள் பல உண்டாகும் போது ஊவாலசன் சொல்கிறார்கள் ஊவாலசன் பல ஒன்று சேரும் போது போல் சேர்ந்துகிறார்கள் அந்த கீழே உள்ள பகுதியில் பன்மையான சுண்ணக்கை பாறைகளும் இருக்கு அப்போ பன்மையான பாறைகள் தூண் தூணாக இருக்கு அங்கே டேர் உள்ள மென்மையான பாறைகள் அரிக்கப்பட்ட போக லாபிசன் சொல்வார்கள் அடுத்த பொனாரன்றது அந்த குகை நிலாவர பாரி தரைக்குள் குகையில் அந்த பாயை சொல்கிறது பொன்னாரம் சொல்கிறது அப்போ இவ்வளவு வந்து அரித்தலினால் தோன்றிய நில உருவங்கள் ஏற்கனவே நாங்கள் பார்த்த படிதல் நில உருவங்கள் வந்து கசிந்தொழி வீழ்வு கசிந்தொழி படிவு தூண் அப்போ இந்த ரெண்டு நில உருவத்தையும் கலந்து தான் இந்த வினாகாரம் விட தொடக்கப்படும் அப்போ கலந்து உங்களுக்கு இதில் இருந்து வேறுபடுத்தி நான் நடத்திடணும் அப்போ வேறுபடுத்தக்கூடிய ஆடல் கூட இருந்தால் தான் அந்த வினாகாரம் விடை அளிக்க முடியும் அப்போ எவ்வாறு வேறுபடுத்துவோம்னு சொன்னால் இந்த அட்டவணையில் வேறுபடுத்தி காட்டிக்கிறேன் இதை வச்சு கொண்டிங்க வினாவ பாருங்கள் தரைக்கல் நீரின் செயற்பாடினால் சுண்ணக்கல் பரம்பியுள்ள பிரதேசங்களில் காஸ் நில உருவங்கள் சுண்ணாக்கல் பிரதேசத்தை காஸ் நில உருவம்னு சொல்கிறது அப்போ காஸ் நில உருவங்களுள் அரித்த நில உருவத்தை மட்டும் கொண்டிருப்பது டொலைன் டொலைன் வந்து ஒரு அரித்த நில உருவம் தூண் என்பது அதில் காட்டப்பட்ட மாதிரி ஒரு படி நில உருவம் அதில் முதலாவது வந்து தவறானதாக சொல்லப்படுகின்றது அடுத்து ரெண்டாவது நாப்பீஸ் என்பது அரித்த நில உருவம் அதாவது வெண்பாறைகள் தூண்களாக இருக்க மென்பாறைகள் அரிக்கப்பட்டு போகும் அது அரித்த நில உருவாக இருக்கும் கசிந்துளி வீழ்வு என்பது இங்கே இதில் காட்டப்பட்ட மாதிரி அதோட படித நில உருவம் அது கலந்திருக்கிறதாக இது வந்து தவறான முடியாக இருக்கும் அடுத்த போல்ஜே என்பது ஒரு அரித்த நில உருவம் அடுத்த ஊவாலஸ் என்பது ஒரு அரித்த நில உருவம் ரெண்டும் அரித்த நில உருவங்களாக இருப்பதனால் இந்த விடை என்பது இந்த விடை சரியான முடியாக அமைந்திருக்கின்றது நாலாவது வந்து தூண் வந்து இதில் காட்டப்பட்ட மாதிரி படித நில உருவம் கசிதுளி வீழ்வு படித நில உருவம் இரண்டும் படித நில உருவங்களாக இருப்பதால் கேட்கப்பட்ட கேள்விக்கு பொருத்தம் இல்லாத இருப்பதனால தவறான விடையாக சொல்லப்படுகிறது அடுத்த ஐந்தாவது விட வந்து போல்ஜே அரித்த நில உருவம் தூண் வந்து படித நில உருவம் இரண்டும் கலந்திருப்பதனால் இது தவறான விடையாக கொள்ளப்படுகிறது ஆகவே வினா இலக்கம் பதினைந்து தரக்கில் நீரின் செயற்பாட்டினால் சுண்ணாக்கள் பிறகு உள்ள பிரதேசங்களில் காசு நில உரங்களில் அரித்த நிலத்தை மட்டும் கொண்டிருப்பது எது என்று கேட்டால் விடை இலக்கம் மூன்று போல்ஜே குவாலஸ் அந்த விடைக்குரிய இலக்கத்தை இந்த புள்ளிக்கோட்டில் எழுதுவதனாக புள்ளியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் எனவே இது சரியான விடையை எடுத்து இங்கே புள்ளியை பெற்று